கத்தடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் Glory be to God's holy name. நாம் இந்த நாட்களிலே மிருகத்தின் ரகசியம் என்கிறதான தலைப்பில் பரிசுத்த ஆவியான உதவியோடு தேவனுடைய வார்த்தைகளை தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் கத்தடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும் ஏழு தலைகளையும் பத்து கொம்புகளையும் உடையதான சிவப்பு நிறமுள்ள ஒரு மிருகத்தின் மேல் ஒரு ஸ்திரீ ஏறி இருப்பதாக பத்மு தீவில் சிறையிருப்பிலே காணப்பட்டதான யோவான் தரிசனத்தில் காண்கிறார் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் ஏழு தலைகளையும் பத்து கொம்புகளையும் உடையதான சிவப்பு நிறமுள்ள ஒரு மிருகத்தின் மேல் ஒரு ஸ்திரீ ஏறி இருக்கிறாள் I once again repeat a woman was seated on a red dragon which had seven heads and ten horns. அதை வெளிப்படுத்தல் 17ஆம் அதிகாரம் 2 3 வசனங்களிலே நாம் பார்க்கிறோம். We read that in Revelation chapter 17 verses 2 and 3. இந்த ஏழு தலை 10 கொம்புள்ள சிவப்பு நிறமுள்ள மிருகம் ஒரு ரகசியம் என்று யோவானுக்கு சொல்லப்பட்டது. It was told to John that it was a mystery that a woman was on a the scarlet color beast which had 10 horns and 7 heads in the second place and the stri in mel kaanapadugiradana striyum kuda or ragasiyam and also the woman which was seated on the beast was a mystery inge yovanukku parishuddha aavi aanava solugirar indha yelu thalaigalaiyum 10 kombugalaiyum udaiyadana and the sivappu niramulla mirugathin ragasiyathai naan unakku arivikiren here the spirit had told to john I will reveal unto you the mystery about the beast which had seven heads and ten horns. கத்தடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Praise be to God's holy name. இந்த ஏழு தலைகள் எதை வெளிப்படுத்துகிறது? What does the seven heads show? வெளிப்படுத்தல் 17 ஆம் அதிகாரம் 9 10 வசனங்களிலே இதற்கான ஆவிக்குரிய அர்த்தத்தை யோவானுக்கு ஆவியானவர் சொல்லிக் கொடுக்கிறார். The spirit has taught the spiritual meaning to John in Revelation chapter 17 verses 9 and 10. Vasipo. Let's read. ஞானமுள்ள மனம் இதிலே விளங்கும் அந்த ஏழு தலைகளும் அந்த ஸ்திரீ உட்கார்ந்திருக்கிற ஏழு மலைகளாம் அவைகள் ஏழு ராஜாக்களாம் இவர்களில் ஐந்து பேர் விழுந்தார்கள் ஒருவன் இருக்கிறான் மற்றவன் இன்னும் வரவில்லை வரும்போது அவன் கொஞ்ச காலம் தரித்திருக்க வேண்டும். அந்த ஏழு தலைகளும் ஏழு மலைகளாம் The seven heads of the seven mountains. ஆவியானவர் அந்த ஏழு தலைகளுக்கு கொடுக்கிற முதல் ஆவிக்குரிய அர்த்தம் அல்லது ஆவிக்குரிய வியாகியானம் ஏழு மலைகளாம் the first meaning of the spiritual meaning that the spirit has given for the seven heads is the seven mountains இரண்டாவதாக அந்த ஏழு மலைகளுக்கு ஆவியானர் கொடுக்கிற இரண்டாவது அர்த்தம் ஏழு ராஜாக்களாம் the second meaning of the spiritual meaning given by the spirit for the seven heads is the seven kings இன்றைக்கு முழு உலகத்திலேயும் ஏழு மலைகள் மேல் அமைந்திருக்கிற பட்டணம் ரோம் பட்டணம் மாத்திரமே அந்த ஏழு மலைகளுடைய பெயரை நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் முதல் மலை காப்பிட்டோலின் இரண்டாவது மலை குறிநால் The second one is Kurinal. மூன்றாவது மலை விமினால் The third one is Viminal. நான்காவது மலை Esculin. The fourth is Esquin. ஐந்தாவது மலை Kelian. The fifth one is Kelian. ஆறாவது மலை Avantin. The sixth one is Avartin. ஏழாவது மலை Palatin. And the seventh one is Pavartin. ஏழு மலைகள் மேல் அமைந்திருக்கிற பட்டணமாக ரோம் பட்டணம் காணப்படுகிறது ரோம் இஸ் சிச்சுவேட்டட் ஆன் டாப் ஆஃப் தி செவன் மவுண்டன்ஸ் ஏழு மலைகள் மேல் அந்த பட்டணம் எப்படி அமைந்திருக்கிறது என்று செயற்கை கோளின் மூலமாக எடுத்த படத்தை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் திஸ் இஸ் அ பிக்சர் டேக்கிங் फ्रॉम அ சேட்டலைட் அஸ் டு ஹவ் ரோம் இஸ் சிச்சுவேட்டட் அபான் தீஸ் மவுண்டன்ஸ் கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மேல் உண்டாகட்டும் பிரேஸ் பீ டு காட்ஸ் ஹோலி நேம் தனித்தனியாக அந்த ஒவ்வொரு மலையின் ஒரு படத்தை நாம் இந்த சார்ட்லயே பார்க்கிறோம் ஹியர் இன் தி சார்ட் we can see the separately the each mountain there கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மேல் உண்டாகட்டும் பிரேஸ் பீ டு காட்ஸ் ஹோலி நேம் ஏழு மலைகள் மேல் அமைந்திருக்கிற பட்டணம் ரோம் பட்டணம் ரோம் இஸ் அ சிட்டி சிச்சுவேட்டட் ஆன் தி செவன் மவுண்டன்ஸ் இனி இரண்டு 
அந்த ஸ்திரீயை குறித்து நாம் பார்க்கும் போது செகண்ட்லி வென் வி சி அபார்ட் த உமன் அந்த ஸ்திரீக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய அர்த்தத்தை ஆவியானவர் யோவானுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார் த ஸ்பிரிட் ஹஸ் டாட் அ ஸ்பிரிச்சுவல் மீனிங் அபார்ட் த உமன் டு ஜான் வெளிப்படுத்தல் 17 ஆம் அதிகாரம் 18 ஆம் வசனத்திலே அதை நாம் பார்க்கிறோம் We read that in Revelation chapter 17 verse 18. நீ கண்ட ஸ்திரியானவள் பூமியின் ராஜாக்கள் மேல் ராஜபாரம் பண்ணுகிற மகா நகரமேயாம் என்றான் அந்த ஸ்திரீ மகா நகரம் அதாவது ரோம் பட்டணத்தை தான் அந்த ஸ்திரீ வெளிப்படுத்துகிறது the woman shows a great city that is the city of rome அதாவது அந்த ஸ்திரீ என்பது சபையையும் மறுபக்கத்தில் விழுந்து போன சபை ரோமிலே காணப்படும் என்பதையும் இது வெளிப்படுத்துகிறது that is the woman denotes the church on the other hand it denotes the fallen church which is in rome நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஏழு தலைகளையும் 10 கொம்புகளையும் உடையதான சிவப்பு நிறமுள்ள ஒரு மிருகத்தை யோவான் தரிசனத்தில் காண்கிறார் I once again repeat John in his vision saw a scarlet colored beast with seven heads and 10 horns வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17 ஆம் அதிகாரம் 7 ஆம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் We read this in Revelation chapter 17 in verse 7 அப்பொழுது தூதனானவன் என்னை நோக்கி ஏன் ஆச்சரியப்படுகிறாய் இந்த ஸ்திரீனுடைய ரகசியத்தையும் ஏழு தலைகளையும் 10 கொம்புகளையும் உடையதாய் இவளை சுமக்கிற மிருகத்தினுடைய ரகசியத்தையும் உனக்கு சொல்கிறேன் ஏழு தலைகளையும் பத்து கொம்புகளையும் உடையதான அந்த மிருகத்தின் ரகசியத்தை உனக்கு சொல்லுகிறேன் அந்த மிருகத்தின் தலைக்கு முதல் ஆவிக்குரிய அர்த்தம் ஏழு மலைகள் the first spiritual meaning for the heads of the beast is the seven mountains irandavathu aavikiri artham avigal yelu rajakal the second spiritual meaning given is the seven kings inda yelu rajakal endru solluvathu yelu saamrajyangalai kaatugirathu when we say of the seven kings it shows the seven kingdoms ulaga sarithrathai naam paarkumbodhu when we look at the world history periya periya saamrajyangal thondri வீழ்ச்சி அடைந்ததாக உலக சரித்திரத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யம் தோன்றினதையும் வளர்ச்சி அடைந்ததையும் வீழ்ச்சி அடைந்ததையும் உலக சரித்திரத்திலே நாம் படித்தாலும் even though we read in the world is read about the rise the growth and the fall of these kingdoms anal and the miga periya samrajyangal eppadi thondrinadu eppadi valandadu eppadi veelchi adindadu engraana telivana kaaranathai nam ulaga sarithrathil kaana mudigiradillai but we cannot find a clear description as to how these kingdoms emerged and rose to high status and then fell satya vedathil maatrame ulagathile ethriyo mada puthagangal kaana padugirathu today in this world there are very different kinds of religious books ana satya vedathil maatrame ovvoru saamrajyangal eppadi thondina valarchi adaindana veelchi adaindana ivigale patriya aalamana kaaryangal சத்திய வேதத்தில் மாத்திரமே எழுதப்பட்டிருக்கிறது பட் ஒன்லி இன் த ஹோலி ஸ்கிரிப்சர் இஸ் இட் ரிட்டன் இன் டீடைல் அபௌட் த எமர்ஜன்ஸ் அண்ட் த டெவலப்மென்ட் அண்ட் த ஃபால் ஆஃப் ஆல் தீஸ் கிங்டம்ஸ் அந்த மிருகத்தின் ஏழு தலைகள் ஏழு ராஜாக்களை அல்லது ஏழு சாம்ராஜ்யங்களை வெளிப்படுத்துகிறது த செவன் ஹெட்ஸ் ஆஃப் த பீஸ்ட் டிநோட்ஸ் த செவன் கிங்ஸ் ஆர் த செவன் எம்பயர்ஸ் யோவான் இந்த தரிசனத்தை கண்டபோது ஆவியானவர் சொல்கிறார் ஐந்து பேர் விழுந்தார்கள் when john saw the vision the spirit said that five of them had already been fallen அந்த ஏழு ராஜாக்களில் ஐந்து பேர் விழுந்தார்கள் of the seven kings five were fallen வெளிப்படுத்தல் 17 ஆம் அதிகாரம் 9 10 வசனங்களிலே இதை நாம் படிக்கிறோம். We read this in Revelation chapter 17 verses 9 and 10. ஞானமுள்ள மனம் இதிலே விளங்கும் அந்த ஏழு தலைகளும் அந்த ஸ்திரீ உட்கார்ந்திருக்கிற ஏழு மலைகளாம் அவர்கள் ஏழு ராஜாக்களாம் இவர்களில் ஐந்து பேர் விழுந்தார்கள் ஒருவன் இருக்கிறான் மற்றவன் இன்னும் வரவில்லை வரும்போது அவன் கொஞ்ச காலம் தரித்திருக்க வேண்டும். ஐந்து பேர் விழுந்தார்கள். five or fallen yovan darshanathai kandapodu aindu per vilundargal when john saw the vision five were fallen oru van irukkaran one is there idu yovan darshanam kandapodu kaanapatta oru van this is the one person who was there when john saw the vision innoru van inimel varavendum endru eludapatrukirathu it is written that another must come indha aindu saamrajyangal edai kaatugirathu what these is five kingdoms show mudhalavadhaga egypt saamrajyam The first one is the Egyptian kingdom. இரண்டாவதாக அசீரிய சாம்ராஜ்யம். The second one is the Assyrian kingdom. மூன்றாவதாக பாபிலோனிய சாம்ராஜ்யம். The third one is the Babylonian kingdom. நான்காவதாக மேதியா பெர்சியா சாம்ராஜ்யம். The fourth is the Medes and Persian kingdom. ஐந்தாவதாக கிரேக்க சாம்ராஜ்யம். The fifth one is the Greek kingdom. யோவான் தரிசனத்தை கண்டபோது விழுந்து போன இந்த ஐந்து பேர் இவர்கள்தான். 
these are the five kingdoms which are fallen when john saw the vision oruvan irukkaran one was there yaar inda oruvan who was that one yovan darshanam kanda bodu inda bhoomiyile kaanapatta ரோம சாம்ராஜ்யத்தை அது காட்டுகிறது this shows the roman kingdom which was there when john saw the vision ரோம சாம்ராஜ்யமே அந்த ஒருவன் only the, that one person is a roman kingdom yovanudaiya naatkalil ainthu ver vilundargal at the time of john's period five were fallen anal indraiki nammudaiya naatkalil aaru ver vilundargal but during our time six are fallen roma samrajyam vilundu ponadu including the roman kingdom ini oru van varavendo one is it to come adu yaar who is that one ini mel elimbi varapogura ரோம சாம்ராஜ்யத்தை அது காட்டுகிறது that shows of the roman kingdom that is going to rise up once again இனிமேல் எழும்பி வரக்கூடிய அந்த ரோம சாம்ராஜ்யத்தில் இருந்து தான் ஒரு உலக தலைவன் அந்தி கிறிஸ்து எழும்ப போகிறான் or the anti christ the world leader will come from the roman kingdom which is going to come afterwards இனிமேல் எழும்ப போகிற அந்த சாம்ராஜ்யம் ஏழாவது சாம்ராஜ்யம் ரோம சாம்ராஜ்யம் என்று அழைக்கப்படுகிறது and the kingdom that is to come that is the seventh kingdom is called the roman empire and the roma samrajyathil elumbukudiya and the sarvadhiyariki aaviyanavar ettu engiradana or ennai kudukkarar but spirit of god has given the number 8 for the ruler who is going to come and rule in the roman kingdom adai velippadathal 17th adhigaram 11th vasanathile nam vasikkirom we read that in revelation chapter 17 verse 11 irundadum iradadum aagiya mirugame ettavadavanavanum avvelilirundhe thondugiravanum naasam adiye pogiravanum aayirukkiran irundavanum iradadum aagiya mirugame andha mirugam dhaan andikrist and the beast that was and is not and that beast is the antichrist antichrist enga irundhu varapogiran from where will antichrist come in the yearil irundhu thondrapogiran endru 11th vasanathile vasikkirom we read that that he is going to come from the seven in the yearil irundhu avan elumbapogiran he is going to rise up from the seven adu edhai velippaduthukirathu what does that show in the yearil samrajyangaludeya subhavam antichristukulle kaanapada and the natures of all these seven kingdoms will be found in antichrist over samrajyathukkum thani thani subhavangal undu each kingdom had a different nature of its own adu thani thani aavigala irukirathu those are the seven different spirits anal elumba pogura antichrist but the antichrist that is going to emerge in the yearl samrajyangalukkulle christ aavi and antichristukulle kaanapadum the spirit that had worked in all these seven kingdoms will work in antichrist avanukku ettavathu avan than ettavathu endru இங்க ஆவியானவர் சொல்லி கொடுக்கிறார் the spirit is teaching us that he will be the eighth கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு நீ உண்டாகட்டும் praise be to god's holy name இனி நாம் கடந்த வாரத்திலே முதல் தலையாகிய எகிப்தை குறித்து நாம் பார்த்தோம் last week we had learned about the first head that is egypt எகிப்து சாம்ராஜ்யம் எப்படி தோன்றினது வளர்ந்தது வீழ்ச்சி அடைந்தது இதை நாம் பார்த்தோம் we saw how the, how the egyptian kingdom rose up then developed and then fell indre dinathile irandavathu thalaiyagiya assyria samrajyathai nam dhyanikka pogrom today we are going to meditate upon the second head that is the assyrian kingdom assyria samrajyam valarchi adaiya kaaranam oru periya samrajyamaai maara kaaranam devanaagiya kathar it was lord god who was a cause for the development and growth of the assyrian kingdom assyria samrajyam oru periya selippulla samrajyam காணப்பட்டது அசுரியன் கிங்டம் வாஸ் a very prosperous kingdom அதற்கு காரணம் தண்ணீரின் மூலமாக தேவன் அந்த அசீரியாவை ஆசீர்வதித்தார் என்று வேதம் சொல்கிறது ஸ்கிரிப்சர் says that the reason behind that was god had blessed the assurians by water ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்த நதிகள் அசீரியாவை சுற்றி ஓடினதாக ஆதி ஆமத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் in the book of genesis we read that the waters the, the rivers which started from eden went around the city of assyria ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து நான்கு விதமான நதிகள் புறப்பட்டதாக அந்த ஏதேன் நதியிலிருந்து அது நான்காக பிரிந்து புறப்பட்டு வந்ததாக நாம் பார்க்கிறோம் we read that from the garden of eden the river was divided into four tributaries ஆதி ஆம இரண்டாம் அதிகாரம் 14 ஆம் வசனம் genesis chapter 2 verse 14 மூன்றாம் ஆற்றுக்கு இதக்கேல் என்று பேர் அது அசீரியாவுக்கு கிழக்கே ஓடும் கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும் praise be to god's holy name நாலாம் ஆற்றுக்கு ஐப்ராத் என்று பெயர் என்று தொடர்ந்து வாசிக்கிறோம் and we continue reading that the fourth river was named as euphrates தேவன் தண்ணீரின் மூலமாக அந்த தேசத்தை ஆசீர்வதித்தார் the lord god blessed assyria by water எசேக்கேல் தீர்க்கதரிசன புத்தகத்திலும் ஆண்டவர் ஒரு அதிகாரம் முழுவதும் அசீரியாவை எப்படி ஆசீர்வதித்தேன் என்று சொல்வதை பார்க்கிறோம் in the prophetical book of ezekiel in a whole chapter we can read how god had blessed assyria 
கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மேமண்டாகட்டும் எசேக்கில் முப்பத்தி ஒன்னாம் அதிகாரம் முழுவதையும் நீங்கள் வீட்டில் படித்து பாருங்கள் யூ கேன் கோ ஹோம் அந்த முப்பத்தி ஒன்னாம் அதிகாரம் முழுவதிலும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அசீரியா சாம்ராஜ்யம் எப்படி வளர்ச்சி அடைந்தது Right through this 31st chapter the Lord shows us how the Assyrian kingdom developed. தண்ணீரின் மூலமாக ஒரு பெரிய வளர்ச்சியை அது சந்தித்தது. It had a great growth through the waters. கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Praise be to God's holy name. இரண்டாவதாக எகிப்துக்கு கீழே சாதாரண ராஜ்யமாய் காணப்பட்ட அசீரியாவை பல நாடுகளை கைப்பற்றி ஒரு சாம்ராஜ்யமாய் மாற்றினது கர்த்தர். Assyria was a very small nation under Egypt but it is a lord who made it to fight against many nations and to overcome all those nations and to become a great power. நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன். I repeat once again. தண்ணீரின் மூலமாக அந்த தேசத்திலே ஒரு செழிப்பு காணப்பட்டது. There was a fertility in the land by the waters. பொருளாதார ரீதியாக அந்த தேசம் வளர்வதற்கு இந்த தண்ணீர் ஒரு காரணமாக இருந்தது. Water was a reason for the land to grow economically. அது இசைக்கில் 31 ஆம் அதிகாரம் முழுவதும் எகிப்தின் ராஜாவாகிய பாரோனுக்கு ஆண்டவர் அசீரியாவின் வளர்ச்சியை குறித்து பேசுகிறார் இன் எசிகல் சாப்டர் 31 தி லார்ட் ஸ்போக் டு ஃபாரோ கிங் ஆஃப் எகிப்ட் அபௌட் தி growth of assyria இரண்டாவதாக இந்த அசீரியா எப்படி வளர்ச்சி அடைந்தது செகண்ட்லி ஹவ் டு அசீரியா grow எகிப்து சாம்ராஜ்யமா இருந்தபோது அதற்கு கீழே கப்பம் கட்டக்கூடிய ஒரு ராஜ்யமாக அசீரியா காணப்பட்டது when egypt was a great kingdom assyria was one of its sub- subs அப்படிப்பட்ட அசீரியாவை ஆண்டவர் பல நாடுகளை ஜெயித்து ஒரு சாம்ராஜ்யமாய் மாறுவதற்கு உதவியா இருந்தார் திஸ் அசிரியா விச் வாஸ் ஆண்டர் தி ரூல் ஆஃப் எகிப்ட் ஃபாட் வித் many nations by the help of god and god helped them to overcome and be a super power கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துல இருந்தாகட்டும் praise be to god's holy name அப்ப எகிப்து சாம்ராஜ்யத்துக்கு கீழே எத்தனையோ ராஜ்யங்கள் காணப்பட்டது there were many kingdoms under the rule of egypt ஆனால் எகிப்துக்கு அடுத்து இரண்டாவது சாம்ராஜ்யமாக இந்த உலக சரித்திரத்திலே ஆண்டவர் அசீரியாவை உயர்த்தினார் But we see that God had lifted Assyria to be the next kingdom after Egypt. கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Praise be to God's holy name. இப்படி தேவனால் உயர்த்தப்பட்ட Assyria, this Assyria which was lifted by the Lord, தேவ ஜனங்களுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணும்படியாய் வந்தது. They came to fight against the people of God. யுத்தம் பண்ண வந்தது மட்டுமல்ல, not only did they come to fight against them, சாதாரண ராஜ்யமாய் காணப்பட்ட Assyriaவை எந்த தேவனாகிய கர்த்தர் ஒரு சாம்ராஜ்யமாய் உயர்த்தினாரோ அந்த தேவனாய கத்தருக்கு விரோதமாக இந்த அசீரியா நிந்திக்க கூடியதாய் தூசிக்க கூடியதாய் மாறினது we see that the lord god had lifted assyria which was one of the small nations but this assyria turned to defy the lord god of israel ரெண்டு ராஜாக்கள் 19 ஆம் அதிகாரம் 27 28 வசனங்களிலே இது நாம் பார்க்கிறோம் we read as in second kings chapter 19 verses 27 and 28 நீங்கள் உலக சரித்திரத்தை தேடி பார்த்தால் இப்படிப்பட்டதான காரியங்களை நாம் பார்க்க முடியாது we find of search in the world history we cannot find these facts assyria என்ற ஒரு சாம்ராஜ்யம் இருந்தது அது அழிந்தது என்பதை உலக சரித்திரம் சொல்கிறது world history says that there was a kingdom called assyria and then it perished ஆனால் அது எப்படி வளர்ந்தது எப்படி சாம்ராஜ்யமாய் மாறினது ஏன் அழிந்தது யாரால் அழிந்தது என்பதை உலக சரித்திரம் சொல்கிறது இல்லை பட் தி வேர்ல்ட் ஹிஸ்டரி டஸ் நாட் எலாபரேட் அஸ் ஹவ் இட் grew and how it became a great kingdom and why it fell and who made it fall and so on அசீரியாவுக்கு மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு சாம்ராஜ்யத்துக்கான வீழ்ச்சிக்கான காரணம் வளர்ச்சிக்கான காரணம் சத்திய வேதத்தில் மட்டுமே தெளிவாக உரைக்கப்பட்டிருக்கிறது not only the kingdom of assyria but all the kingdoms the emergence and the fall is clearly written in the holy scriptures ரெண்டு ராஜாக்கள் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு வசனங்களிலே சாதாரண ராஜ்யமாய் காணப்பட்ட அசீரியாவை கர்த்த சொல்லுகிறார் நான் தான் உன்னை சாம்ராஜ்யமாய் உயர்த்தினேன் In second Kings chapter 19 verse 27 and 28 the Lord God said unto Assyria which was a small nation saying I was the one who lifted you up into this great kingdom Assyria ave paarthu kathar pesumbodhu ipdi solugirar deerkadasiye kondu When the Lord God spoke to Assyria through the prophet he said so Unne uyarthu mariyaga nee didir endru uyarndu vidavillai I wanted to lift you up but you did not come naturally Nee didir endru oru periya aashirvadathai adaiyavillai You did not receive a great blessing all of a sudden Adu didir endru unde muyarchinal nee oru saamrajyamaay maaravillai And all of a sudden just by your labor you did not turn to be a great kingdom Unnai inda ulagathile rendavathu periya saamrajyamaay maatrumadiyaga naan vegu kaalathukku munbagave thittam maninen Long ago itself I had made a plan to lift you as a second great kingdom. ரெண்டு ராஜாக்கள் 
பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை முதலாவது வாசிப்போம் நான் வெகு காலத்திற்கு முன் அதை நியமித்து பூர்வ நாட்கள் முதல் அதை திட்டம் பண்ணினேன் என்பதை நீ கேட்டதில்லையோ இப்பொழுது நீ அரணான பட்டணங்களை பாழான மண்மீடுகள் ஆக்கும்படிக்கு நான் நீ அதை சம்பவிக்க பண்ணினேன் அரணான பட்டணங்களாய் காணப்பட்ட எத்தனையோ ராஜ்யங்களை மண் மேடுகளாய் மாற்றி அவைகளை நீ கைப்பற்றினாயே and many kingdoms which were very beautiful you took hold of those things and brought them to ruinous heaps adu unudaiya belathinal nadaivaravillai that was not by your strength unudaiya nyanathinal adu sambhavikkavillai and not by your wisdom matra rajyangalai aranana matra pattanangalai nee kai pattrumadiyai nee manmedugalai maatrumadiyai naane adai sambhavikka paninen it is i who helped you to waste all those fair cities into ruinous heaps ipdi nee aneega aranana pattanangalai கைப்பற்ற வேண்டும் ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யமாய் மாற வேண்டும் என்பதை வெகு காலத்துக்கு முன்பாகவே நியமித்து அதை நான் திட்டமணினேன் மறுபடியும் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிப்போம் நிறுத்தி சிந்திப்போமாக நான் வெகு காலத்திற்கு முன் அதை நியமித்து நான் வெகு காலத்துக்கு முன் அதை நியமித்து பூர்வ நாட்கள் முதல் அதை திட்டம் பண்ணினேன் பூர்வ நாட்கள் முதல் அதை திட்டம் பண்ணினேன் என்பதை நீ கேட்டதில்லையோ இப்பொழுது நீ அரணான பட்டணங்களை பாழான மண்மீடுகள் ஆக்கும்படிக்கு நானே அதை சம்பவிக்க பண்ணினேன் நானே அதை சம்பவிக்க பண்ணினேன் ராஜ்யமாய் எகுத்துக்கு கீழே காணப்பட்ட அசீரியா அசீரியா அநேக அரணான பட்டணங்களை அரணான ராஜ்யங்களை கைப்பற்றி ஒரு சாம்ராஜ்யமாக மாறினது எப்படி it took hold of many fence cities and became a great kingdom how did it do so katha solugara nane adai thittam panni niyamithu adai sambhavikka paninen the lord said that i had devised it and planned it and made it to come to pass ipdi devanal aashirvadikkapattu சாம்ராஜ்யமாய் உயர்த்தப்பட்ட அசீரியா திஸ் அசீரியா விச் வாஸ் பிளஸ் பை த லார்ட் அண்ட் வாஸ் இம்ப்ரூவ்ட் இன் ஸ்டேட்டஸ் டு அ கிங்டம் எந்த தேவனாய கத்தர் தன்னை ஒரு சாம்ராஜ்யமாய் மாறுவதற்கு காரணமாய் இருந்தாரோ தி லார்ட் காட் ஹூ வாஸ் ரீசன் டு மேக் அசீரியா இன்டு அ கிங்டம் அரணான பட்டணங்களை மண் மேடுகளாக இந்த அசீரியா மாற்றுவதற்கு எந்த தேவன் காரணமாய் இருந்தாரோ தி லார்ட் ஹூ வாஸ் அ ரீசன் டு ஹெல்ப் அசீரியா டு மேக் தி ஃபென்ஸ் சிட்டிஸ் இன்டு ரூயினஸ் ஹீப்ஸ் அந்த தேவனுக்கு விரோதமாக அது நிந்திப்பதை பார்க்கிறோம் ரெண்டு ராஜாக்கள் பத்தொன்பது பத்திலே கத்தர் இப்படி கேட்கிறார் இந்த லார்ட் ஆஸ் இன் செகண்ட் கிங்ஸ் செப்டர் நைன்டீன் வர்ஸ் டுவெண்டி டூ யாரை நிந்தித்து தூஷித்தாய் யாருக்கு விரோதமாய் உன் சத்தத்தை உயர்த்தினாய் நிஸ்ரவேலின் பசுத்தருக்கு விரோதமாய் அல்லவோ உன் கண்களை மேட்டுமையாக ஏறெடுத்தாய் யாரை நிந்தித்து தூஷித்தாய் ஹூ ஹேஸ் ரிப்ரோச் அண்ட் பிளஸ் யாருக்கு விரோதமாய் உன் சத்தத்தை உயர்த்தினாய் நீ இஸ்ரவேலில் பரிசுத்தருக்கு விரோதமாக அல்லவோ உன் கண்களை மேட்டிமையாக ஏறெடுத்தாய் அசீரியாவை பார்த்து கத்தர் கடிந்து கொள்கிறார் என்ன ராஜாவுடைய நாட்களில் இந்த டேஸ் ஆஃப் கிங் எசேக்கியா அசீரியா தேவ ஜனங்களுக்கு விரோதமாக தேவனுடைய பட்டணங்களுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ண வந்தது அப்போ எசேக்கியா என்ன செய்கிறான் அசீரியா ராஜாவின் கரத்தில் இருந்து தேவன் தங்களை பாதுகாப்பார் என்று ஜனங்களுக்கு போதிக்கிறான் தேவ ஜனங்களுக்கு எசேக்கியா ஒரு தூது கொடுக்கிறான் Is he going to give a message to the people of God? Assyria raja vin karathilundu avundi raanuvathin karathilundu katta namai tappuvippar. The Lord would deliver us from the king of Assyria and from their armies. Appo inda Assyria raja vinal anuppapatta sthanapadigal enna solugirargal? And what did the ambassadors sent by the king of Assyria say unto them? 17 18 vasanangal vaasikkumbodu When we read in verses 17 and 18 Naangal aneega desathin mel yuttham anino. We fought against many nations. 18 vasanathil ipdi solugiran. In verse 18 அவருடைய தேவர்கள் எல்லாம் நெருப்பிலே போட்டு விட்டோம் ஜபத்தில் எப்படி சொல்லுகிறான் அனுப்பப்பட்ட நிருபம் 
it was an epistle sent by the king of assyria adai poi ezekiah deva samudrayil vaithu jebikiran ezekiah took that to the presence of god and prayed there in the assyria raja matra patranangalai pidithu andha devargalai neruppile pottu vittathu meidan it was true that assyria had destroyed the nations and cast their gods into fire anal devane avargal devargal allave Oh Lord but they are not their gods. அவங்க எல்லாம் மரமும் கல்லும் தானே. They are wood and stone. ஆகவே அவன் அந்த பட்டணங்களை பிடிக்க முடிந்தது. And that was why he was able to capture them. ஆனால் நாங்கள் வாசம் பண்ணுகிற இந்த பட்டணமோ உம்முடைய பட்டணம் அல்லவோ? But this city where we are living is isn't it your city? நாங்கள் உம்மை அல்லவோ நம்பி இருக்கிறோம். Have we not trusted thee O Lord? இசைக்கா இதே தேவ சமூகத்தில் வைத்து இந்த நிர்வத்தை அசீர ராஜாவின் நான் அனுப்பப்பட்ட அந்த நிர்வத்தை தேவ சமூகத்தில் வந்து ஜெபிக்கிறான். King Hezekiah placed the letter sent by the king of Assyria in the presence of God and prayed over that. ஜனங்கள் எல்லாரும் தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைத்தார்கள். The people trusted in the Lord. அப்போது அந்த அசீரிய ராஜாவினால் அனுப்பப்பட்ட ஸ்தானாதிகள் and the ambassador sent by king of Assyria said, "உங்களுடைய தேவன் உங்களை விடுவிக்க மாட்டார். Your Lord God will not deliver you." அவரால் உங்களை விடுவிக்க முடியாது. He cannot deliver you. என்று தேவ ஜனங்களுடைய இருதயத்திலே காணப்பட்ட அந்த நம்பிக்கையை இந்த அசீரியா எடுத்து போடுகிறான் அந்த அசீரியன்ஸ் were disturbing the faith and hope that the people of god had அசீரியா சாம்ராஜ்யத்தின் வீழ்ச்சிக்கான காரணத்தை நான் படிபடியாக சொல்லுகிறேன் step by step i'll be telling you the reason for the downfall of the assyrian kingdom முதலாவது எந்த தேவன் ஒரு சாம்ராஜ்யமாய் மாறுவதற்கு காரணமாய் இருந்தாரோ அந்த தேவனை இவன் நிந்தித்து தூஷிக்கிறான் first he reproached and blasphemed the god who was the cause for his rise இரண்டாவது தேவ ஜனங்களுக்குள் தேவன் மேல் இருக்கான நம்பிக்கையை இவன் பறிக்கும்படியாய் பிரயாசப்படுகிறான் secondly he was trying to shake the faith that the people of god had on god உன் தேவனை நம்பாதே அந்த தேவனை ஏமாற்றி விடுவார் என்று இவன் போதிக்கிறான் he was telling them saying don't trust in your god for your god will certainly deceive you பத்தாம் வசனத்தை வாசிப்போம் verse 10 நீங்கள் யூதாவின் ராஜாவாகிய எசேக்கியாவுக்கு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் எருசலேம் அசிரியர் ராஜாவின் கையில் ஒப்பு கொடுக்கப்படுவதில்லை என்று நீ நம்பி இருக்கிற உன் தேவன் உன்னை எத்த ஒட்டாதே நீ நம்பி இருக்கிற உன் தேவன் உன்னை எத்த ஒட்டாதே let not the god in whom thou trustest deceive thee நீ தேவனை நம்பாதே என்று போதிக்கிறான் he is telling them that do not trust in your god என் கரத்திலிருந்து என் ராணுவத்தின் பிடியிலிருந்து உன் தேவனால் உன்னை காப்பாற்ற முடியாது your god cannot deliver you from me and my armies இதுதான் அசீரிய ராஜாவினுடைய வாழ்க்கையில அந்ததான இரண்டாவது வீழ்ச்சிக்கான காரணம் this is a second reason for the downfall of the assyrian kingdom இப்படிப்பட்ட அசீரியாவின் மேல் தேவன் ஒரு நியாய தீர்ப்பை கொண்டு வருகிறார் and god brought a judgment of these assyrians அசீரியாவை ஜனங்கள் பொல்லாதவர்களாய் மாறி போனார்கள் and the people of assyria turned wicked நன்றி இல்லாதவர்களாய் மாறி போனார்கள் they turned ungrateful தேவ ஜனங்களுக்கு விரோதிகளாய் மாறி போனார்கள் they turned as enemies to the people of god அப்போ கத்தர் அந்த பட்டணத்தை அளிக்கும்படியாக நியாயம் தீர்க்கும்படியாக தீர்மானித்தார் so the lord decided to bring a judgment and destroy that city ஆனால் அதே வேளையிலே நியாயம் தீர்ப்பதற்கு முன்பாக அந்த பட்டணத்தாரை எச்சரிக்கும்படியாக தேவன் தம்முடைய தீர்க்கதரிசியாகிய யோனாவை அந்த பட்டணத்துக்கு அனுப்புகிறார் and before god wanted to bring a judgment upon these assyrians god had sent jonah his prophet to wash the caution those people there முதலாம் சாம்ராஜ்யமாகிய எகிப்து காக்கப்படும்படியாக பாதுகாக்கப்படும்படியாக தேவன் யோசேப்பை அனுப்பினார் god had sent joseph to preserve the first kingdom egypt இந்த இரண்டாம் சாம்ராஜ்யமாகிய அசீரியா முற்றிலுமாய் அளிக்கப்பட்டு போகாமல் இருக்கும்படியாக அதை எச்சரிக்கும்படியாக இங்கே யோனாவை அனுப்புகிறார் so that the second kingdom the assyrian kingdom is not completely perish god sent a warning through jonah யோனாவின் புத்தகத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது when we read in the book of jonah இன்னும் 40 நாள் உண்டு அப்போது நினிவே கவிழ்க்கப்பட்டு போம் at 40 days and nineveh will be overthrown நினிவே என்பது அந்த நாட்களில் அசீரியாவுடைய capital city aga kaanapattathu thalainagaramaga kaanapattathu in those days nineveh was a capital of assyria vaandor solugiran 40 naalle nineveh kavilkapattu pogum and lord said in 40 days nineveh will be overthrown kavilkapattu pogum endru tamil eludapatta vaarthai moola bhasayila ebreya bhasayila hepek endru eludapattirukirathu the word overthrown in the original hebrew term is kape hepek endru sonnal when we say kape bhoomi kadiyile oodurivi pogum endra artham it will be sent under the earth hebrew veda arachalargal adukku ainda arthangalai koduthirukkarargal the hebrew biblical scholars have given five meanings for that adhula mudhal artham bhoomi kadiyile oodurivi poi vidum if the first meaning that it will seep into the earth kathare parishuddha naamathukku vendagattam praise be to god's holy name ipdiyaga ninivey 
பாதுகாக்க முடியாக அழிவிலிருந்து அதை எச்சரிக்க முடியாக யோனாவை அனுப்ப தேவன் சித்தம் கொண்டார் இன் திஸ் வே காட் ஹேட் பிளான் டு சென்ட் யோனா சோ தட் ஹி கிவ்ஸ் a வார்னிங் தட் தி பீப்பிள் ஆஃப் நினேவே ஆர் நாட் டிஸ்ட்ராய்டு ஆனால் யோனா முதலாவது அங்கே போக சம்மதிக்கவில்லை பட் ஜோனா ஃபர்ஸ்ட் ரெஃப்யூஸ்ட் டு கோ தேர் அப்ப என்ன சம்பவித்தது வாட் ஹேப்பன் தென் யோனா பிரயாணம் பண்ண அந்த கப்பல் அந்த கடல்ல பிரயாணம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது பெரிய கொந்தளிப்பு அந்த கடல்ல உண்டானது when he was doing his voyage in ship there was a great tempest எப்படி ஆயிலும் அந்த நினைவே ஜனங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் எச்சரிக்க வேண்டும் என்று தேவன் பிரயாசப்படுவதை பாருங்கள் we can see how god had taken efforts to some over the other preserve the people of nineveh அந்த ஜனங்கள் நன்றி இல்லாதவர்களாய் மாறி போனாலும் கூட even though the people they were ungrateful அந்த ராஜாக்கள் நன்றி இல்லாதவர்களாய் மாறி போனாலும் கூட even though the kings of assyria were ungrateful வரக்கூடிய ஒரு அழிவை முதலாவது தேவன் எச்சரிக்கிறார் the lord was giving a warning about the pending danger அவர்கள் மனம் திரும்ப முடியாய் மெய்யான தேவனை தேட முடியாய் தேவன் சந்தர்ப்பம் கொடுக்கிறார் God was giving them chances so that they may repent and turn to the true God. அதற்காக யோனாவை அனுப்புகிறார். And that was why he sent the prophet Jonah. யோனா போக மறுத்தபோது When Jonah refused to go என்ன சம்பவித்தது? What happened there? அந்த கப்பல்ல இருந்த அவனை கடலுக்குள்ளே தூக்கி போட்டார்கள். And the people threw him into the sea. ஒரு பெரிய மீனானது யோனாவை விழுங்கினதாக வேதம் சொல்கிறது. The scripture says that a great fish swallowed Jonah. இரவும் பகலும் மூன்று நாள் அந்த மீனின் வயிற்றில் யோனா காணப்பட்டான் ஜோனா வாஸ் இன் தி பெல்லி ஆஃப் தி ஃபிஷ் ஃபார் 3 டேஸ் அண்ட் நைட்ஸ் தேவன் தம்முடைய பக்தனை உபத்ரோபடுத்துவதை நாம் பார்க்கிறோம் we can see the god was afflicting his son எகிப்தை பஞ்சத்திலிருந்து காக்க முடியாக யோசேப் சிறைச்சாலையிலே காணப்பட்டது போல as joseph was found in the prison so that egypt may be preserved from the famine நினிவேயை அசீரியாவை அழிவிலிருந்து காக்க முடியாக இங்கே தன் பக்தனாகிய யோனாவை மீனின் வயிற்றிலே ஆண்டவர் கொண்டு போனார் We can see the Jonah his devote was put into the belly of the fish so that he may preserve the city of Nineveh and Assyria. இரவும் பகலும் மூன்று நாள் யோனா மீனின் வயிற்றிலே இருந்ததாக வேதம் சொல்கிறது. Scripture says that 3 days and nights Jonah was in the belly of the fish. இந்த நினைவே பட்டணத்தை குறித்து தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய ஆரம்பித்த போது when archaeologists started to excavate this Nineveh அவர்கள் பூமிக்கு மேலே இந்த பட்டணம் இருந்ததற்கான அடையாளத்தை தேடினார்கள் they were just finding out traces of the city on the upper layer of this earth ஆனால் பூமிக்கு மேலே நினைவே இருந்ததற்கான எந்த ஒரு அடையாளமும் கிடைக்கவில்லை but on the upper layer of the earth there were no traces for the city of nineveh to be there இரண்டாவதாக இந்த யோனா மீனில் வைத்திருந்து வைத்தில் இருந்தது உண்மை அல்ல இந்த வேத பகுதி ஒரு கற்பனை ஒரு கட்டுக்கதை என்று அவர்கள் வாதிட்டார்கள் and secondly they argued that it was not true that jonah was in the belly of the fish and this was just imagination ஒரு மனிதன் மீனின் வயிற்றில் இரவு பகல் மூன்று நாள் உயிரோடு இருக்க முடியுமா மீனின் வயிற்றில் இருக்க முடியுமா என்பதுதான் ஆராய்ச்சியாளருடைய கேள்வி and it was the question they put forth was how can a man be alive 3 days and nights in the belly of a fish சமீபத்திலே இங்கிலாந்து வளைகுடா பகுதியிலே மீனவர்கள் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது ரீசன்ட்லி இன் தி கல்ஃப் இன் இங்கிலாந்து when fishermen were fishing எரிக் நேரு என்று சொல்லக்கூடியதான ஒரு மீனவன் கடலுக்குள்ளே விழுந்து விட்டான் one of fishermen called eric neru fell into the sea அப்போது ஒரு பெரிய மீனானது அவனை விழுங்கி விட்டது and at that time a great fish swallowed him avane padathai nam inge paarkrom we can see his picture there avane vilinginaana meenin padathai inge nam paarkrom we can also see the picture of the fish that swallowed eric neru england valaguda pagudile idu sambhavithathu this happened in the gulf in england saga meen avargal indha meen avanai 3 naal thedinaargal other fishermen were seeking for this fisherman for 3 days indha meen vilinginaana indha meenai thaan 3 naal thedinaargal and they were searching for the fish which had swallowed him மூன்று நாளிலே இந்த மீனை கண்டுபிடித்தார்கள் on the third day they found out the fish அப்ப அந்த மீனை அறுத்த போது அவன் உயிரோடு வெளியே வந்தான் when they cut open the fish he came out alive மருத்துவ மனிதில் வைக்கப்பட்டிருக்கிற அவனுடைய படத்தை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் here we can see the picture of eric neru hospitalized இவனை 20 ஆம் நூற்றாண்டு யோனா என்று சொல்லி இவனை இங்கிலாந்து பொருட்காட்சியிலே வைத்து ஒரு சில்லிங் கட்டணம் இவனை பார்க்க முடியாக ஒரு சில்லிங் கட்டணத்தை வசூல் பண்ணினார்கள் and he has been kept as a 20th century journal in the english exhibition and they were collecting one shilling for each person to view him oru manidhanai vilungakoodiya oru meen unda is there a fish that can swallow a man yonavai meen vilunginathu unmai thana is it true that a great fish swallowed jonah appadiye vilunginaala moondru naal oru manidhan meenin vayittil உயிரோடு இருப்பது சாத்தியம் தானா in case a fish has swallowed it is it true or is it able that a man can be alive 3 days in the belly of the fish வேதத்தை பரியாசமணி அவர்கள் many people have mocked the scriptures 
பல கேள்விகளை கேட்டவர்கள் they had different questions about that யோனாவின் புத்தகத்தை ஒரு கற்பனை கதை என்று சொன்னவர்கள் they told that the book of jonah was just an imagination இன்றைக்கு இந்த சம்பவத்தை நாம் பார்க்கிறோம் மூன்று நாள் அந்த மனிதன் on the meaning right like ana patan today we can see of that incidents where that man was there alive in the belly of the fish for 3 days on the meaning arthu paartha bodu when they caught open the fish and the manidan eppadi adil irukka kudi alavukku and the meene aandavar padithirundirukkar god had created the fish in a fashion so that the man could be he was able to be inside the fish avan uyirodu dhaan irundhan marthumanile serthu avane balapaduthi england la oru porukkaatchila veithu ivane paarkka mudiyaga oru silling kattana vasul pannargal he was alive and then they treated him in a hospital and then they strengthened him and then they kept him in an english exhibition and we were collecting one shilling a person who came to look at him. இவனுக்கு கொடுத்த பேர் 20 ஆம் நூற்றாண்டு யோனா he was named as the jonah of the 20th century kathariya parishuddha naamathukku undagattam praise be to god's holy name assyria samrajyathai alivilundu thappu vikkumadiyaga to deliver the kingdom of assyria from destruction adu manam thirumumadiyaga devan sandarbham kodukumadiyaga so that god may give chances for them to repent alivin seidhiyai adarku thoodai arivikkumadiyaga to give the gospel of destruction as a message to those people devan thamudaiya bhaktanagiya yonavai pala paadugalin udaga vali nadathi andha patanathukku anupugirar god had led his devout jona through affliction to that city samavithad enna what happened andha patanathu janangal appozh manam thiruminargal the people of the city repented avargal upavasithu devane unmaiyai thedinargal they fasted and sought the lord god singhasanathil andrikku kaanapatta andha raja mudal ella janangalum yen miruga jeevangal kuda அவர்கள் உபவாசித்ததாக நாம் பார்க்கிறோம் we see that the king who was seated on the throne and even the beast had fasted those days ஆகவே தேவன் அந்த நாட்களிலே அது அழிந்து போகாத வண்ணம் பாதுகாத்தார் and so god god had preserved that city that it was not destroyed in those days ஆனால் அதற்கு பிற்பாடு அந்த ஜனங்கள் மறுபடியும் நன்றி இல்லாதவர்களாய் மாறினார்கள் later once again the people turned to be ungrateful to the lord அந்த அசிரியா பெருமை உள்ளதாய் மாறினது assyria turned into a proud nation தேவ ஜனங்களுக்கு விரோதமாக மறுபடியும் அது பெருமையாய் கிரியை செய்தது it started to speak haughtily against the people of god இது ஏசையா 10 ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் we read that in isaiah chapter 10 ஏசையா 10 ஆம் அதிகாரத்திலே In Isaiah chapter 10 தேவ ஜனங்களுக்கு விரோதமாக அது எப்படி கிரியை செய்தது என்பதை கர்த்தர் சொல்கிறார். God Lord God is saying how it worked against the people of God. Isaiah 10 12 முதல் Isaiah chapter 10 verse 12 ஆதலால் ஆண்டவர் சியோன் மலையிலும் எருசலேமிலும் தமது செயலை எல்லாம் முடித்திருக்கும்போது அசிரிய ராஜாவினுடைய பெருமையான நெஞ்சின் விளையையும் அவன் கண்களின் மீட்டுமையான பார்வையையும் நான் விசாரிப்பேன் என்கிறார். இங்க ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார்? What does the Lord say? Assyria raja avunudaiya perumaiyana nenjin minaiyo the fruit of the stout out of the king of Assyria avan kangalin mettimaiyana paarvaiyo and the glory of his high looks naan visaripen endru solugirar I will inquire arumaiyana devunde pillaiye dear people of God indha edathil naan gavanikka vendiya kaariyam enna what is the thing that we have to carefully look onto indraiki ningal ulaga prakaramaga petrukonda ella aashirvadangalum கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்தது all the material blessings that you have received today is being given by the lord அது படிப்பா இருந்தாலும் வேலையா இருந்தாலும் ஐஸ்வர்யமா இருந்தாலும் ஏதா இருந்தாலும் be it your studies or your job or your riches or position or be it anything தேவனால் உயர்த்தப்பட்ட நாம் தேவனை கனமண்ண கூடியவர்களாய் நன்றி உள்ளவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் the lord desires that we who have been lifted by the lord should be very thankful to the lord and honor him தேவன் நமக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதங்களை வைத்து by the blessings that the lord has given us அந்த ஸ்தானங்களை வைத்து அந்த பட்டங்களை வைத்து by the status and the qualifications பெருமை உண்டாகுமானால் நெஞ்சில இருதயத்தில பெருமை உண்டாகுமானால் if our heart turns stout நம்முடைய கண்கள்ல மேட்டிமை உண்டாகுமானால் if there are high looks in our eyes தேவன் அதை விசாரிப்பேன் என்று சொல்கிறார் it is written the lord will punish us இனி அவனுடைய வாழ்க்கையில வந்த அடுத்த பாவம் என்ன what was the next sin in his life 13 ஆம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது in verse 13 அவன் என் கையின் பலத்தினாலும் என் ஞானத்தினாலும் இதை செய்தேன் நான் புத்திமான் நான் ஜனங்களின் நிலைகளை மாற்றி அவர்கள் பண்டசாலைகளை கொள்ளையிட்டு வல்லவனை போல் குடிகளை தாழ்த்தினேன் अनेक ராஜ்யங்களை அவன் பிடித்தபோது when he took hold of many nations நாம் ராஜாக்களை வாசித்தோமே we had read in the kings கர்த்தர் சொன்னார் நான் தான் இதை சம்பவிக்க பண்ணினேன் and the lord said it is i who made those things to come to pass நான் தான் உன்னை ஆசீர்வதித்தேன் i have blessed you நான் தான் உன்னை சாம்ராஜ்யமா இருக்க முடியாய் வெகு காலத்துக்கு முன்பாகவே நியமித்து பூர்வ நாட்களிலே திட்டமணினேன் long ago from ancient days i had planned to change you into a great nation 
ஆனா இவன் என்ன சொல்றான் பட் வாட் டிட் ஹீ சே என் கையின் பலத்தினால் நான் இதை செய்தேன் பை தி ஸ்ட்ரெngth ஆஃப் மை ஹேண்ட் ஐ ஹேவ் டன் இட் என் ஞானத்தினால் நான் இதை செய்தேன் அண்ட் பை மை விஸ்டம் ஐ ஹேவ் டன் இட் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு இன்றாகட்டும் பிரைஸ் பீ டு காட்ஸ் ஹோலி நேம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே ஓ டியர் பீப்பிள் ஆஃப் காட் இந்த பூமியிலே கத்தர் உன்னை ஆசீர்வதிக்கும் போது when the lord blesses you in this இந்த பூமியிலே உன்னுடைய வேலை ஸ்தலத்திலே படிக்கிற இடங்களிலே கத்தர் உன்னை உயர்த்தும் போது when the lord exalts you in your work place and in your educational institution என் கையின் பலத்தினால் நான் இதை செய்தேன் I have done it with the strength of my hands. இரவும் பகலும் பிரயாசப்பட்டு படித்து என் ஞானத்தினால் நான் இந்த இடத்தை அடைந்தேன். Day and night I had labored for this and by wisdom I have achieved this place. இப்படி நீங்க பேசத்தக்கதாக இந்த அசீரிய ஆவி உங்களுக்குள்ளே பிரவேசிக்கும். The spirit of Assyria will enter into you so that you speak in this manner. பாசீரிய ஆவி யாருக்குள்ளெல்லாம் பிரவேசித்ததோ the spirit of Assyria on whom so ever it has entered into. அவர்கள் இப்படி தான் பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள். Those people will talk only like this. ஒரு விருடத்திலே தன்னை அறிமுகப்படுத்தும் போது கூட when introducing them so to others ipdi pesidhan arivu paduvargal they will introduce themselves in this fashion avargal thanne kurithu menmaya pesikondirupargal they will be speaking highly about themselves en kaiyin belathinal idai seidhen by the strength of my hand i have done this en gnanathinal indha uyarathukku naan vandhen by my wisdom i have achieved this status naan puthiman i am wise ஜனங்களின் எல்லையை நான் தான் மாட்டினேன் என்று சொல்கிறான் ஐ ஹேவ் ரிமூவ்ட் தி பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் தி பீப்பிள் ஹி சேட் அடுத்து 14 ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது இன் வெர்ஸ் 14 ஒரு குருவி குட்டை கண்டுபிடிக்கிறது போல என் கை ஜனங்களின் ஆசியை கண்டுபிடித்தது and i have found out as a nest the riches of the people விட்டுவிடப்பட்ட முட்டைகளை வாரிக்கொள்வது போல பூமியை எல்லாம் வாரிக்கொண்டேன் என்று சொல்கிறான் as one gathered eggs that are left i have gathered all the earth அப்ப சாம்ராஜ்யமாய் மாறுவதற்கு अनेक ராஜ்யங்களை பிடித்ததற்கு என்னுடைய புத்தியும் என்னுடைய கைபலனும் தான் காரணம் என்று சொல்கிறான் and he says that to himself to become a kingdom and to capture many nations his own strength and his prudence was sufficient and the vaarthai gavanithu paarungal listen to that words vittu vidapatta muttaigalai vaarikolvadhu pole as gathering the legs eggs that are left over bhoomiye ellam naan vaarikonden i have gathered all the earth 14th vasana vasipo verse 14 oru kurvi kutte kandupidikirathu pol en kai janangalin aasthiye kandupidithathu vittu vidapatta muttaigalai vaarikolvadhu pol பூமி எல்லாம் நான் வாரி கொண்டேன் ஒருவரும் செட்டையை அசைத்ததும் இல்லை வாயை திறந்ததும் இல்லை கீ சென்று சத்தமிட்டதும் இல்லை என்று சொல்லுகிறான் ஒருவரும் செட்டை அசைத்ததில்லை There was none that moved the wing. எனக்கு முன்பாக ஒருவரும் வாய திறக்க முடியாது. Against me no one can open their mouth. எனக்கு அவ்வளவு அதிகாரம் இருக்கிறது. I have that uh, power and authority. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே. Oh dear people of God. ஒருபோது இப்படிப்பட்ட சுபாவங்கள் நமக்குள்ளே வராமல் நாம் நம்மை காத்து கொள்வோமாக. கர்த்தர் நம்மை காப்பாராக. The Lord has to help us and protect us that such spirits and natures do not come into us. இரண்டாம் தலையாகிய அசீரியா The second head that was Assyria. Inna say that the. What did it do? And Assyria Avi. The spirit of Assyria. And the Avi ana the. Assyria raja ugu le pravesithu or pirmeye kondu vanda the. The spirit entered into the king of Assyria and brought a pride in his heart. In kai palatinaal idallam inna the sambavi thade. All these things were formed by the strength of my hand. In yanaatinaal inna the say the. But by my wisdom I have done all these things. Inna the samamana or putti man veri arme illa. I am prudent. Arthu in solagran inna or varthai. நான்தான் என்னை தவிர வேற ஒருவருமே இல்லை என்று சொல்கிறான் and the next thing he said it is i and other than myself there is no one else செப்பனியாவின் புத்தகத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது when we read in the book of zephaniah இந்த அசீரியா விழுந்து போக அடுத்த காரணத்தை செப்பனியா சொல்கிறார் செப்பனியா says is the next reason for the fall of assyria அசீரியா விழுந்து போக காரணத்தை நான் படிபடியாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் step by step i am giving the reasons for the fall downfall of assyria ஒவ்வொரு தீர்க்கதரிசியும் தம்முடைய தீர்க்கதரிசனத்திலே அசீரியாவின் வீழ்ச்சிக்கான காரணத்தை சொல்கிறார்கள் each prophet in the prophetical book has given reasons for the downfall of the assyrian kingdom yes ya dirgadasi sonna vilchikana karanathai nam paartho we had seen the reason given by prophet isaiah zephaniah la vaasikkum bodu now when we read book of zephaniah rendam adhigarathile in chapter 2 rendam adhigaram 15th vasanam verse 15 naan thaan enni thavira vera iruvarum illai endru than irudhayathil solli nirvisaramai vaandu kali koornda nagaram iduve idu paalam மிருகஜீவன்களின் தாபரமாய் போய் விட்டதே அதின் வழியாய் போகிறவன் எவனும் ஈசல் போட்டு தன் கையை கொட்டுவான் நான் தான் 
I am. என்னை தவிர வேற ஒருவரும் இல்லை. There is none beside me. என்று தன் இருதயத்திலே சொல்லி and saying so in her heart. நிர்விசாரமாய் வாழ்ந்து களி கூர்ந்த நகரம் இது. She was a rejoicing city dwelling carelessly. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே. Oh dear people of God. இந்த மிருகத்தின் இரண்டாம் தலை. The second head of the beast. இந்த அசீரிய ஆவி. The spirit of Assyria. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்குள் பிரவேசிக்கும் போது. If it enters into a child of God. நான் தான் என்று சொல்லி பேச வைக்கும். It will start talking I am. என்னை தவிர வேற ஒருவருமே இல்லை there is none beside me என்னை போல ஞானி இல்லை there is no one as wise as i am என்னை போல படித்தவர்கள் இல்லை there is no one equally qualified to me என்னை போல பாடுபட்டவர்கள் இல்லை there is no one who is labored as i have கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும் praise be to god so in name நிர்விசாரமாய் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை and those people were living carelessly இந்த ஆவி என்ன செய்து ஒரு நிர்விசாரமான வாழ்க்கையை கொண்டு வருகிறது the spirit brings in a careless life கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும் praise be to god's holy name இந்த ஜெபனியா மூன்றாம் அதிகாரத்துல இந்த அசீரியாவுடைய சுபாவத்தை குறித்து தீர்க்கிச்சி சொல்லும்போது in zephaniah chapter 3 the prophet says about the another nature of azaria முதல் வசனம் verse 1 இடுக்கம் செய்து ஊத்தையும் அழுக்குமாய் இருக்கிற நகரத்துக்கு ஐயோ போதும் இந்த நான் தான் என்பது அசீரியா என்பது நமக்கு எப்படி தெரியும் how do we know that the person who is telling i am is azaria zephaniah 2 13 அவர் தமது கையை வட தேசத்துக்கு விரோதமாய் நீட்டி அசிரியாவை அழித்து இனிவேயை பாடும் வனாந்திரத்து கோத்த வறட்சியுமான ஸ்தலமாக்குவார் நீங்கள் எசேக்கல் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி படித்து பார்த்தால் இஃப் யூ ரீட் எசேக்கல் சாப்டர் 31 தண்ணீரினால் அது எப்படி செழுமையாக்கப்பட்டது என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் தி லார்ட் சீஸ் ஆஃப் அசிரியா வாஸ் மேட் ஃபர்டைல் பை தி வாட்டர்ஸ் அப்படிப்பட்ட அசிரியாவை தண்ணீர் இல்லாத ஒரு பாலைவனத்தை போல நான் மாற்றுவேன் என்று இங்கே தீர்க்கதரம் சொல்கிறார் ஹியர் ஹி गिव्स அ பிராபசி சேயிங் ஹி will make Assyria into a past land without water அசீரியாவுக்கு விரோதமாக நான் என் கையை நீட்டுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் தி லார்ட் காட் சேஸ் ஐ வில் ஸ்ட்ரெட் அவுட் மை ஹேண்ட் அகைன்ஸ்ட் அசீரியா காரணம் என்ன வாட் வாஸ் தி ரீசன் அது நிர்விசாரமாய் வாந்து களி கூர்ந்தது ஃபார் இட் வாஸ் எ ரிஜாய்சிங் சிட்டி தட் டுவெல்ட் கேர்லெஸ்லி மூன்றாம் அதிகாரத்துல வாசிக்கும் போது when we come to chapter 3 முதல் வசனத்திலே verse 1 தேவ ஜனங்களுக்கு இடுக்கம் செய்தது it was oppressing the city of god அடுத்து ஊத்தையும் அழுக்குமாய் இருக்கிற நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது it was called a filthy and polluted city அவர் அர்த்தம் என்ன what does it mean சுத்திகரிப்புக்கு அது முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை it did not give her importance for sanctifying தேவனுக்கு முன்பாக தன்னை தாழ்த்தவில்லை it did not humble itself before god தன்னை சுத்திகரிக்கவில்லை it did not sanctify itself இரண்டாம் வசனத்திலே கர்த்தர் சொல்லுகிறார் in verse 2 the lord said அது சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கவில்லை அது கடிந்து கொள்ளுதலை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அது கத்தரை நம்பவில்லை அது தன் தேவனிடத்தில் சேரவில்லை நான்கு சுபாவங்கள் சொல்லுகிறார் இரண்டாம் வசனத்திலே in verse 2 four natures of azaria was given here அது தேவ சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கவில்லை she did not obey the voice of the lord எச்சரிப்பின் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கவில்லை she did not heed the caution of the lord கடிந்து கொள்ளுதலை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை she received not correction கர்த்தரை நம் இல்லை she did not trust in the lord தன் தேவனிடத்தில் சேரவில்லை she did not draw near to her god இந்த அசீரி ஆவி யாருக்குள்ள பிரவேசிக்கிறதோ the in whom so ever the spirit of azaria enters அந்த தேவனுடைய பிள்ளையுடைய சுபாவம் இப்படி காணப்படும் this will be the natures of that child of god அவங்க தேவ சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்க மாட்டாங்க they will not listen to the voice of god கடிந்து கொள்ளுதல ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க they will not receive correction கர்த்தரை நம்ப மாட்டாங்க they will not trust in the lord தங்கள் ஐஸ்வரியத்தை நம்புவார்கள் they will trust in the riches நாசிலே சுவாசம் உள்ள மனிதர்களை நம்புவார்கள் they will trust in men whose breath is in their nostrils தாங்கள் படித்திருக்கிற படிப்பு பட்டங்கள் தங்களுடைய ஸ்தானங்கள் இதை நம்புவார்கள் they will trust in their qualification and their position தாங்கள் சேவித்து வைத்திருக்கிற ஆஸ்திகளை நம்புவார்கள் they will trust in the riches that they have gathered ஆனால் கர்த்தரை நம்ப மாட்டார்கள் but they will not trust in the lord கர்த்தரிய பரிசுத்த நாமத்துல உண்டாகட்டும் praise be to god's holy name அடுத்தபடி அசிரியாவின் சுபாவத்தை குறித்து கர்த்தர் சொல்லும்போது and about the next nature of assyria what does the lord say செப்பனியா 3 ஆம் அதிகாரம் 3 ஆம் வசனம் செப்பனியா 3 3 அதற்குள்ளே இருக்கிற அதின் அதிபதிகள் கெஜ்ஜிக்கிற சிங்கங்கள் அதின் நியாயாதிபதிகள் சாயங்காலத்தில் புறப்படுகிறதும் விடியற் காலம் மட்டும் ஒரு எலும்பையும் மீதியாக வைக்காததுமான ஓநாய்கள் அசிரியாவை யார் கூப்பிடுகிறார் to whom is he comparing the assyrians அசிரியாவில் இருக்கக்கூடிய பிரபுக்களை யார் கூப்பிடுகிறார் to whom is he comparing the princes of assyria விடியற் காலம் வரைக்கும் ஒரு எலும்பையும் மீதியாய் வைக்காத ஓனாய்கள் அர்த்தம் என்ன விடியற் காலம் என்பது ரகசிய வருகையை காட்டுகிறது எலும்பு என்பது உபதேசங்களை காட்டுகிறது உபதேசங்களுக்கு விரோதமாக இவர்கள் பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் 
ஒரு எலும்பு மீதி வைக்க மாட்டார்கள் they will not leave even a bone ஆ விசுவாச ஜீவியே ஒரு உபதேசம் a faith life is a doctrine அதற்கு விரோதமாய் பேசுவார்கள் they will speak against that வேறு பாட்டின் ஜீவியே ஒரு உபதேசம் life of separation is a doctrine அதற்கு விரோதமாய் பேசுவார்கள் they will speak even against that தேவிய சுகம் ஒரு உபதேசம் divine healing is a doctrine அதற்கு விரோதமாய் பேசுவார்கள் they will speak against that பரிசுத்த ஜீவியே ஒரு உபதேசம் holy life is a doctrine யார் பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் who is living a holy life யார் அப்படி ஜீவிக்கிறார்கள் who is leading a holy life adala parisuthama ondru indha ulagathila vaala mudiyadhu nobody can lead a holy life in this world ipdi yaaraalu or devan deepilinde vaayilendu varugal varugal endru veithukollungal is suppose such words come from a child of god avargalukulle indha asiri aavi ippundu vittathu the spirit of asiria has entered into them jay jeevithukku virodhamaay pesuvargal they will speak against a victorious life varugikku virodhamaay pesuvargal they will speak against the coming of the lord yes eppodu varuvar endru kedpargal they will ask when will jesus come ipdiyaga oru elumbaiyum meediyai காத ஓனாய்கள் these are the wolves who will never let even a bone கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் praise be to god's holy name இந்த சுபாவங்களின் நிமித்தமாக only by these natures தேவ ஜனங்களுக்கு விரோதமாக இவர்கள் இப்படி கிரியை செய்த நிமித்தமாக as they were working against the people of god தேவன் அசீரியாவை அழிக்கும்படியாய் தீர்மானித்தார் the lord decided to destroy assyria நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல பூமியின் மேல் பகுதியில் அசீரியா நினைவே பட்டணத்தை ஆராய்ச்சியாளர்கள் தேடிக் கொண்டிருந்தார்கள் as i already told you geologists were searching for nineve on top of this earth ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்கிறது but what does the word of god say nineve கவிழ்க்கப்பட்டு போகும் nineve will be overthrown sir henry layard என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர் மாத்திரமே வேத வசனத்தை அடிப்படையாக கொண்டு பூமிக்கு அடியிலே அவர் தோன்றினார் sir henry layard an archaeologist by the word of god try to find out the ruins under this earth நினைவே என்ற ஒரு பட்டணமே இல்லை என்று अनेகர் சொன்னபோது when many people claim saying there was no city called nineve இவர் மாத்திரமே பூமிக்கு அடியிலே தோண்டி இந்த நினைவே பட்டணத்தை பூமிக்கு மேல் அல்ல பூமிக்கு அடியிலே தேட ஆரம்பித்தார் he said that we cannot find nineve on top of the earth and he dug under the earth அப்பொழுது அவர் நினைவே பட்டணத்தின் இடிந்து போன பெரிய பெரிய மதில்களை பூமிக்கு அடியிலே இருப்பதாக கண்டுபிடித்தார் and then he found out the ruins of nineve under the earth sir henry layer உடைய படத்தை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் we can see the picture of sir henry here இவர் 1845 ஆம் ஆண்டு இந்த ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டார் he found this in 1845 பூமிக்கு அடியிலே தோண்டி அவர் ஆராய்ச்சி பண்ண வேலையில when he was digging under the earth and he was finding out அசீரியாவின் பெரிய பெரிய மதில்கள் பூமிக்கு அடியிலே இடிந்து கிடந்ததான இடிபாடுகளை கண்டுபிடித்தார் he found out the ruined forts of assyria under the earth இன்றைக்கு ஈராக் தேசத்துல இடிந்து போன இந்த மதில்கள் மேல் மறுபடியும் திருப்பி கட்டப்பட்டு अनेक மதில்கள் இன்றைக்கு ஈராக்ல காணப்படுகிறது today in the city of iraq many buildings have come up upon these ruined forts assyria சாம்ராஜ்யத்தினுடைய தோற்றம் வளர்ச்சியை குறித்து நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் here in this picture we can see about the rise and growth of the assyrian kingdom கிமு 934 മുതൽ கிமு 605 வரை before christ 930 to before christ 645 assyria samrajyathinte varaybadam kimu 650 aam aandu eppadi irundhathu endra varaybadathai nam inge paarkrom here we can see the picture of the map of assyria when the year 650 bc nineveyin varaybadam inge kodukapatrukirathu here we can see the picture of the city of nineve kathariya parisutha naamathukku meyum daagatta praise be to god's holy name assyria samrajyam irandu vilangalile nyayam theerkapadum endru kathar naagum theerkadasiye kondu sonnar and the lord god had told that assyria will be judged in two ways mudalavadaga adu thannirinal alikapadum first it will be destroyed by waters irandavadu avudey aranmanigal agninal alikapadum secondly the palaces will be burnt down nagum dirkadasana puthagam 1 am adhigaram 8 am vasanam in the book of nehum chapter 1 verse 8 aanalum niniveyin sthanathai purandu varugira vellathinal sarva sangaram pannuvar irul avar satrukalai pinthodarum inge niniveyai அசீரிய சாம்ராஜ்யத்தின் தலைநகரத்தை அந்த அசீரிய சாம்ராஜ்யத்தை ஆண்டவர் சொல்கிறார் புரண்டு வரும் வெள்ளத்தினால் சர்வ சங்காரம் பண்ணுவார் and the lord god said that he will destroy the land of nineve and assyria by overrunning flood nineve பட்டணமானது டைகிரிஸ் நதியின் கரையின் மேல் கட்டப்பட்டிருந்தது nineve was built near the river tigris அந்த பட்டணத்தினுடைய ஆசீர்வாதத்திற்கு அந்த பட்டணத்தினுடைய செழிப்புக்கு அந்த தண்ணீர் தான் காரணமாக இருந்தது and the river tigris was a reason for the fertility of nineveh adu devanukku virodhamaga 
தேவ ஜனங்களுக்கு விரோதமாக வீரியம் பேசினார் ரெண்டு ராஜாக்கள் வாசிக்கிறோம் in second kings we read that it spoke against bravely against god கர்த்தர் சொல்றார் நீ எனக்கு விரோதமாக வீரியம் பேசினாய் the lord said you have spoken against me ரெண்டு ராஜாக்கள் வீரியம் பேசினது என் சவிகளில் ஏறினபடினால் நீ எனக்கு விரோதமாய் கொந்தளித்து வீரியம் பேசினது என் செவிகளில் ஏறினபடினால் because i rage against me and thy tumult has come up into my ears armiyana devunde pillaye or purasaadi samrajyathin adhipadi pesina pechukalai devan gavanithirupaaranal oh dear people of god if god has listened to the words of a heathen king nammudaiya vaayilendu porapettavargal vaarthigalai avar evalavai gavanikkirar endru paarungal and how careful will the lord be about the words that proceed from our mouth 27th verse solugirar In verse 27 he says un irupayam i know thy going out un pokayam and thy abode un varavayam and thy coming in nee enakku virodhamai kondalikkiradayam and thy rage against me ariven i know that nee enakku virodhamai kondalithu you are raging against me veeriyam pesinadhu en sevigalil erinabadinal and the tumult has come up into my ears naan unnai nyayandirpen endru kattha solugirar he says i will judge you அப்ப ரெண்டு விதங்கள்ல ஆண்டவர் நியாயந்திருக்கிறார் அண்ட் தி லார்ட் இஸ் ஜட்ஜிங் இன் டு வேஸ் எந்த தண்ணீரினால் அசீரியாவை பொருளாதார ரீதியாக தேவன் ஆசீர்வதித்தாரோ தி வாட்டர்ஸ் பை வேஸ் தி லார்ட் பிளஸ் பிளஸ் அசீரியா எகனாமிக்கலி அந்த பட்டணம் செழிப்பாய் மாறினதோ அண்ட் தி சிட்டி बिकेम ஃபர்டைல் அதே தண்ணீரினால் அதை அழிப்பேன் என்று எசேக்கல் 31 ஆதியாத்துல கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இன் எசேக்கல் சாப்டர் 31 ஹி சேஸ் பை தி சேம் வாட்டர்ஸ் ஐ வில் டிஸ்ட்ராய் இட் இன்றைக்கு இரவு நீங்கள் 31 ஆதியாத்தை தயவு செய்து வீட்ல படித்து பாருங்கள் ஒரு அதிகாரம் கொஞ்சம் வசனம் தான் ஐ रिक्वेस्ट யூ டு கோ ஹோம் திஸ் நைட் அண்ட் ரீட் எசேக்கல் சாப்டர் 31 எல்லாவற்றையும் வாசிக்க போது சமயம் இல்ல we do not have time to read all those things இப்ப நாகமை கொண்டு என்ன சொல்லுகிறார் what does he say நினிவேயின் ஸ்தானத்தை புரண்டு வருகிற வெள்ளத்தினால் நான் அழிப்பேன் i am going to destroy the nineveh by a over flooded river எப்படி அழிப்பேன் How will I destroy it? Sarva Sangara Manuven. I will utterly make an end. Kattariya Parishutta Naamutu Nundu Nundu Nundu. Praise be to God's holy name. Ninive Patanam Daigris Nadiyan Karayin Mele Katta Patrandadu. Ninive was built on the river beside river Tigris. And the Daigris Nadiyan Uru Kilayaru Kana Patadu Koser Indu Solla Kudiyo Uru Kilayaru. And the tri- there was a tributary for the river Tigris called Gosain. Kattariya Parishutta Naamutu Nundu 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 Nundu. Praise be to God's holy name. Mediya Babylonia Padaygal இந்த நினைவையை மூன்று மாதம் முற்றுகையிட்டிருந்தது தற்போது ஈராக்கிலே காணப்படுகிறது within the river tigris is found in iraq kathuri parishutha naamathu vindagattam praise be to god's holy name மேதிய பாபிலோனிய படைகள் the uh, armies of medes and babylonians assyria samrajyathai assyria samrajyathukku keela inda mediya or rajyam babylon or rajyam these medians and babylonians were under the kingdom of assyria appadipatta inda padaigal assyria ku virodhamaga vande மூன்று மாதம் முற்றுகை போட்டிருந்தது அண்ட் தீஸ் நேஷன்ஸ் கேம் லேட் கேரிசன்ஸ் अगेंस्ट அசிரியா ஃபார் 3 मंथ्स கிமு 612 ஆண்டு in 612 bc asur panipel engra or manidan assyria vai aalugai seiyumbodhu when asur panipel was ruling over assyria ivargal mutrigai potirundargal and they were around assyria appodu inda daigris nadiyil endu porapatta varukudiya anaiyai udaithu anda thannirai kotaikkulle thirupi vittargal and they had broken the dam which was built on tigris and they directed the waters through a different course kathuriya parishuddha naamathukku mai undagattam praise be to god's holy name ipidiyaga thannirin moolamaga inda assyria ali aarambithathu in this way by the waters assyria started to be destroyed devarudaiya vaarthin padi purandu varum vellathinal avar niniveyin sthanathai sarva sangaranam pannuvar the word of god was with the over running flood he will make an utter end to the place thereof kathuriya parishuddha naamathukku mai undagattam praise be to god's holy name irandavadhaga secondly nagum 3rd adhyayathil vasikkumbodhu when we read nehum chapter 3 13 15th avasaram 13 and 15 kila aranmanagalai agni nal alippen endru aandavar ange solugira the lord said that he will burn out certain palaces by fire idho un naduvil irukkira janangal pedigal un desathin vaasalgal un satruvukku mun thiravundu pogum agni un thaalpalgalai pachikkum ange agni unnai pachikkum பட்டையும் உன்னை சங்கரிக்கும் அது பச்சை கிளிகளைப் போல் உன்னை பச்சித்து போடும் இனி நாகம் 
இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் வாசிப்போம் நஹூம் சாப்டர் 2 வெர்ஸ் 6 ஆறுகளின் மதகுகள் திறகப்படும் அரமணை கரைந்து போகும் நினிவே எப்படி அழிக்கப்படும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் பாருங்கள் we can see how the how the lord says that ninive will be destroyed ஆறுகளின் மதகுகள் திறகப்படும் the gates of the river shall be opened மேதிய பாபிலோனிய படைகள் தன்னுடைய படை பலத்தினாலே ராணுவ பலத்தினால் நினிவேயை அல்லது அசீரியாவை வீழ்த்தவில்லை by the strength of the armies medes and babylonians did not protect assyria இன்றைக்கு அசீரிய சாம்ராஜ்யம் தண்ணீரினால் அழிந்து போனது உண்மைதான் என்பதை நிரூபிக்கும்படியான களிமண் படிவத்தினுடைய படத்தை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் டுடே वी कैन सी द पिक्चर व्हिच हैव बीन पुट अप देयर टू प्रूव दैट अजीरियंस वर डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड W A21901 W A21901 இந்த களிமண் படிவத்திலே அசீரியா தண்ணீரினால் ஆறுகள் அந்த மதகுகள் திறக்கப்பட்டு எப்படி அந்த அரண்மனை கரைந்து போனது என்கிற செய்தி இந்த களிமண் படிவத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஸ்கிளே மோஸ் இட் இஸ் ரிட்டன் ஆஃப் தி மேட்டர் ஆர் தி ரீசன் ஹவ் அசீரியா வாஸ் டிஸ்ட்ராய்ட் பை a flood பிரிட்டிஷ் மீசியத்திலே இந்த அசீரிய சாம்ராஜ்யம் அழிந்ததற்கான அந்த களிமண் படிவங்களுடைய ஆதாரங்கள் ஆனது அரையன் 9 இலே காணப்படுகிறது இந்த ஸ்கிளே மோல் ப்ரூஸ் ஆஃப் ஹவ் அசீரிய நேஷன் வாஸ் டிஸ்ட்ராய்ட் ஹஸ் பீன் புட் அப் இன் ரூம் நம்பர் 9 இன் தி பிரிட்டிஷ் மியூசியம் நினிவேயின் அழிந்து போன அரண்மனையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சில பொருட்களுடைய படம் பிரிட்டிஷ் மியூசியத்தில் 9 ஆவது அறையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது Certain artifacts which has been found out from the ruins of the palace of Nineveh are put up in room number 9 of the British Museum. Assyria Samrajyathinte matra porulgal kandupidikkapatta matra porulgal adhe British Museumathile arayan 50 la kaanapadugirathu. Other things that has been found from the ruins of Nineveh have been put up in room number 50 of the British Museum. 1989 1990 tholvurul aarachil moolamaga nadathapatta agalvaaraichin kandupidippula பல மனித எலும்புகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அண்ட் இன் 1889 அண்ட் 1890 ஆர்க்கியோலஜிஸ்ட் ஹேவ் எஸ்கேவேட்டட் सर्टेन थिंग्स பூமி கடியில மூழ்கி போன கோசேர் ஆட்டியினுடைய தடிப்புச்சுவரின் படத்தை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் we can see of the picture of gosin which has gone into the earth கதரிய பரிசுத்த நாமத்து விண்டாகட்டோ praise be to god's holy name இரண்டு விலங்கல்ல இந்த நினைவே அழிந்து போவதாக கதர் சொல்கிறார் the lord said nineveh will be destroyed in two ways ஒன்று புரண்டு வரும் வெள்ளத்தினால் சர்வ சங்காரம் பண்ணுவார் one he will make an utter end by the overrunning flood இப்ப இந்த நினைவேனுடைய பெரிய பெரிய கோட்டிச்சுவர்கள் மதில்கள் இன்னும் பல பொருட்கள் பூமிக்கு அடியில் இருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது many things that there is a forts and the palaces of nineveh have been excavated from under the earth என யோனாவை கொண்டு கர்த்தர் கொடுத்த நியாய தீர்ப்பு என்ன what was the judgment that the lord pronounced by prophet jonah நினைவே கவிழ்க்கப்பட்டு போகும் nineveh will be overthrown பூமிக்கு அடியில் ஊடுருவி போகும் it will go seeping under the earth இப்பொழுது அது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது now it has been found out and proved to be true தண்ணீரினால் அது அழிந்து போனது என்பதை சர் ஹென்ரி லேயர் என்பவர் நிரூபித்தார் அதுவுடைய படத்தை அங்கே பார்க்கிறோம் சர் ஹென்ரி லேயர் ப்ரூவ் தட் இட் will be destroyed by a flood and we can see the picture over there நினிவேயின் அரண்மனைகள் அக்னியால் அழிக்கப்பட்டது என்பதை பால் எமிலி பூட்டோ என்பவர் நிரூபித்தார் அவருடைய படத்தை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் Paul Emily Muto had proved that the palaces of Nineveh were burnt and we can see the pictures there. 1842 ஆம் ஆண்டு அவர் ஒரு ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டு அந்த ஆராய்ச்சியின் முடிவில் நினிவேயின் அரண்மனையில் சில அரண்மனைகள் அக்னியால் அழிக்கப்பட்டது உண்மை என்று நிரூபித்தார். In the year 1842 he took a research and at the end of the research he proved that the palaces of Nineveh were burnt. அவர் நிரூபித்ததான கண்டுபிடித்ததான அந்த பொருட்கள் தீவிர ஆராய்ச்சி விற்பாடு விஞ்ஞான ரீதியான ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தப்பட்டு பாரிஸ் மியூசியத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த பாரிஸ் மியூசியத்தினுடைய படத்தை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் After real constant researches the things that he found out have been taken to the museum in Paris and we can see that in the picture over there Nineveh அழிந்தது உண்மைதானா Is it true that Nineveh was destroyed தேவன் அதை புரண்டு வரும் வெள்ளத்தினால் அழித்தது உண்மைதானா Is it true that God has destroyed it with an overrunning flood அதன் சில அரண்மனைகள் அக்னியால் அழிக்கப்பட்டது உண்மைதானா And certain palaces in Nineveh were burnt and is it true ஆண்டவர் முக்கியமான மூன்று தீர்க்க வசனங்களை நாகூம்லே சொல்லி இருக்கிறார் And God has given three important prophecies in the book of Nahum ஒன்று நினிவேயின் ஸ்தானத்தை புரண்டு வரும் வெள்ளத்தினால் சர்வ சங்காரம் பண்ணுவேன் First with an overrunning flood he will make an utter end of the place of Nineveh பெரிய பெரிய கோட்டை மதுகளுக்கு காணப்பட்டதாம் There were many high forts அதனுடைய அந்த கோட்டை மதுளுடைய அகலத்தில ரதங்கள் ஓடத்தக்கதாக பெரிய பெரிய கோட்டை மதுகள் The white forts were walls of the fort was able to allow chariots to run over it அந்த கோட்டை மதுகள் தான் ஒரு பெரிய பாதுகாப்பாக அந்த ராஜா என்ன நானான் And the king had put up white forts so that it may be a protection to that city எந்த ராஜ்யமும் எந்த ராணுவமும் உள்ளே புகுந்து விடாத அளவுக்கு 
அந்த கோட்டை மதில் மிகவும் பலமுள்ளதாக காணப்பட்டது the foods were quite strong so that no army or no king them can charge in ஆகவே தன் ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஆறுகளின் மதில்கள் திறக்கப்பட்டு அந்த அரண்மனைக்குள்ள பிரவேசிக்கும் and that is why the lord says the gates of the river shall be open and the palace shall be dissolved இதே போன்று மேதிய பாபிலோனிய படைகள் மூன்று மாதம் முற்றியே போட்டு என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் கடைசியாக இந்த ஆறுகளின் மதில்களை திறந்து அந்த அரண்மனைக்குள்ள தண்ணி பிரவேசிக்க முடியாது செய்தார்கள் and the medes and the babylonians were there putting garrisons for 3 months and with no other way out they opened the gates of the river then கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மெய்மண்டாகட்டும் praise be to god's holy name அடுத்து இரண்டாவதாக அதனுடைய அரண்மனையில் சில அக்னி நாள் அளிக்கப்படும் என்று தீர்க்கசனம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போது அந்த பால் எமிலி பூட்டோ என்பவர் இந்த அரண்மனை அக்னி நாள் சுற்றறிக்கப்பட்டது உண்மைதான் என்பதையும் அண்ட் போல் எமிலி பூட்டோ ஹஸ் ப்ரூவ் தட் பேலஸ் வித் ஃபயோ தம்முடைய ஆராய்ச்சியிலே கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விஞ்ஞான ரீதியான ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தப்பட்டது இது அந்த நாட்கள் நடந்ததுதானா என்பதை மறுபடி விஞ்ஞான ரீதியாக ஆராய்ச்சி பண்ணினார்கள் and he found out all those things and once again he put it in the scientific test to prove that it had to pass in those days 1927 മുതൽ 1932 வரை இந்த விஞ்ஞான ரீதியான ஆராய்ச்சி நடைபெற்றது from the year 1927 to the year 1932 the scientific findings were going on அவங்க கண்டுபிடித்தது 1842ல they found it out in the year 1842 avar kandu vidithu 1845 la and he found it out in 1845 ana idu andha naalkalil nadandathu ana but it did it take place in those days anga kandu vidikapatta porulgal vignana reethiyana aarachi kootpaduthapattathu and all these were put into a research once again scientifically andha aarachi nadandha varsham 1927 mudal 1932 varai This research went on from 1927 to 1932. கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருடங்கள் இந்த ஆராய்ச்சி நடைபெற்றது. This research took nearly 5 years. அந்த ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டவர்கள் Those who were involved in the research Campbell Thompson என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆராய்ச்சியாளர். He was a researcher called Campbell Thompson. இரண்டாவதாக Hutchinson. Second one is Simpson. மூன்றாவதாக Hamilton. Third is Hamilton. நான்காவதாக மாலோவன் the fourth is a malo one in the four aarachchalal vignanidiyana aarachchi ki idanudaiya porulgalai utpadithinaargal these four researchers had involved all the things that they have found out for scientific researches adarku pirpaadu than british museum thilum paris le kaanapadakudiya vera oru museum thilum idanudaiya porulgal vaikkapatrukkarathu later these things were taken to the british museum and paris museum asur panipel thanudaiya மனைவியோடும் மனைவியுடைய தாதிமார்களோடும் கூட சேர்ந்து அவன் தற்கொலை செய்து கொண்டு செத்ததாக இந்த ஆராய்ச்சியிலே கண்டுபிடிக்கப்பட்டு நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவன் சிறைப்பட்டு போக தீர்மானமாயிற்று அவளுடைய தாதிமார்கள் தங்கள் மார்பிலே அடித்துக் கொண்டு புறாக்களை போல சத்தமிட்டு கூட போவார்கள் தனி அந்த ராஜாவும் அந்த ராணியும் மாத்திரமல்ல அவளுடைய தாதிமார்களும் கூட சேர்ந்து இவர்கள் அரண்மனையில் வைத்து அவர்கள் அழைக்கப்பட்டார்கள் not only the king and the queen but all her also her maids were killed in the palace கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மெய்மண்டாகட்டும் praise be to god's holy name தேவனுடைய வார்த்தை வார்த்தைக்கு வார்த்தை நிறைவேறி இருக்கிறது the word of god has come to be true each word by word இனி மூன்றாம் வசனம் நாகம் இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது in nehum chapter 2 verse 3 we read அசீரியாவுக்கு விரோதமாய் வரக்கூடிய ராஜ்யங்களுடைய அந்த போர் வீரர்களுடைய கேடகம் என்ன நிறம் அவருடைய அந்த ராணுவ वस्त्रம் என்ன நிறம் என்பதை இவங்க கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார் god is told about the color of the shield and their garments of the of the people who come against assyria அவனுடைய பராக்கிரமசாலிகளின் கேடகம் இரத்தமயமாகும் அவனுடைய யுத்த வீரர் ரத்தாம்பரம் தரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ரத்தாம்பரம் தரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பாபிலோனிய மேதிய போர் வீரர்களுடைய அந்த வஸ்திரமானது ரத்தாம்பர நிறமாய் காணப்பட்டது அந்த Dress of the valiant men of Babylon and Medes were scarlet கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மெய்மண்டாகட்டும் Praise be to God's holy name ஏழு தலைகளையும் 10 கொம்புகளையும் உடையதான மிருகத்தின் ரகசியத்தை உனக்கு அறிவிக்கிறேன் வா Come up I'll tell you the mystery of the beast with the seven heads and ten horns உலகத்தில் ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யமாய் காணப்பட்ட இரண்டாம் சாம்ராஜ்யமாய் காணப்பட்ட அசீரிய சாம்ராஜ்யம் Assyrian kingdom was the second great kingdom in this world இந்த உலக சரித்திரத்தை நீங்கள் படித்து பார்த்தால் இரண்டாவது பெரிய சாம்ராஜ்யம் அசீரியா என்று உலக சரித்திரம் சொல்கிறது World history says that Assyrian kingdom was the second great kingdom அப்படிப்பட்ட அசீரியா எப்படி அழிந்து போனது என்பதை 
சத்திய வேதத்திலே ஆண்டவர் பல்வேறு தீர்க்க சீரை கொண்டு சொல்லி இருக்கிறார் the lord god through many prophets has told in the scriptures about how this ezerian kingdom faced a downfall yes ya dirka si dirka so uraitu irukkar prophet isaiah has prophesied chepani ya uraitu irukkar prophet zephaniah has prophesied nagu uraitu irukkar prophet nehum has prophesied enna enna kaaranangalukkaga devan and assyriyave nyayam theerthar the reasons why god has judged assyria arumiyana devan de pillaye oh dear child of god inda irandam thalai aanadhu inda assyria aanadhu and aavi aanadhu இன்னைக்கு தேவ ஜனங்களுக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறது the spirit of ezria that is the second head is now entering into the people of god அது தேவ ஜனங்களை பல்வேறு தன்னுடைய சுபாவங்களை அவர்களுக்குள்ளே புகுத்துகிறது it is giving his natures into the people of god இது பிசாசுனுடைய சுபாவங்களாக இருக்கிறது these are the natures of satan ஆ விழுந்து போன பிசாசு தான் விழுந்து போன தூதன் தான் ஒவ்வொரு சாம்ராஜ்யத்துக்குள்ள புகுந்துகிறிய செய்தான் the fallen angel is entering into each kingdom and working as a spirit முதல் தலையாகிய ஈகுத்துக்குள்ளேயும் பிசாசுனுடைய ஆவி தான் பிரவேசித்தது Spirit, the satanic spirit had entered into the first kingdom of Egypt. Iranam talayagi Assyria, Assyria samrajya to kulle yomita pisasu ulle pugundu kriya seda de. Satan has entered into the second head, that is the Assyrian kingdom, and is working there. Kathuriya parisutta naamathu kumai mundu agatto. Praise be to God's holy name. Ippolu naan daan. என்னை தவிர வேற ஒருவரும் இல்லை என்கிற எண்ணத்தோடு அப்படிப்பட்ட சிந்தையோடு நம்முடைய சுபாவம் இன்றைக்கு காணப்படுகிறதா ஆரா நேச்சர்ஸ் லைக் திஸ் ஐ எம் அண்ட் தேர் இஸ் நான் பிசைட் மீ இன்றைக்கு பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதங்கள் இன்றைக்கு நாம் சம்பாதித்த சம்பாத்தியங்கள் பெற்றுக்கொண்ட பட்டங்கள் பதவிகள் என்னுடைய கைபலத்தினால் என்னுடைய புத்தியினால் என் ஞானத்தினால் இது கிடைத்தது என்று நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோமா ஆர் வி சேயிங் தட் தி பிளெசிங்ஸ் தட் வி ஹேவ் ரிசீவ்ட் தி எஜுகேஷன் வி ஹேவ் காட் ஆர் ஜாப் அண்ட் ஆர் பொசிஷன்ஸ் ஆர் பை மை ஸ்ட்ரெngth அண்ட் பை மை விஸ்டம் இல்ல ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை தேவன் மேல் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையை நம்முடைய வார்த்தைகள் மூலமாக எடுத்து போட பிரயாசப்படுகிறோமா ஆர் ஆர் வி ட்ரைங் டு டேக் அவே தி ட்ரஸ்ட் தட் தி சைல்ட் ஆஃப் காட் ஹஸ் ஆன் காட் உதாரணமாக ஒரு வியாதிப்பட்டு ரொம்ப நாளா வியாதிப்படுகிற இருக்காங்க வைத்துக் கொள்ளுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ சர் கன்சிடர் a person is sick for a long time அவங்க கத்தர் சுகந்தருவார் என்று கத்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து இருக்காங்க they are waiting for the lord to heal them சில தேவனுடைய பிள்ளைகள் போய் சொல்வாங்க certain people of god will go and tell them நீங்க எதுக்கு இவ்வளவு நாள் இப்படி கஷ்டப்பட்டு இருக்கீங்க why do you want to suffer for such a long time உடனே ஹாஸ்பிடல் போலாமே take to the hospital immediately உடனே சுகம் பெற்றுக் கொள்ளலாமே you can be healed quickly இப்படி ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை தேவன் மேல் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையை மற்றொரு தேவனுடைய பிள்ளை போய் சொல்லி என்ன செய்வாங்க அந்த நம்பிக்கை எடுத்து போடுவாங்க child of god who has put his trust on god other child of god will try to shatter the trust சிலர் என்ன செய்வாங்க லஞ்சம் கொடுக்க மாட்டாங்க certain people will never bribe donation கொடுத்து ஒரு சீட் வாங்க மாட்டாங்க கத்தர் கொடுப்பாருன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க they will not give donations to get a seat but will wait in the lord ஆனா மற்ற சில தேவனுடைய பிள்ளைகள் போய் அவங்களுக்கு என்ன செய்வாங்க கத்தர் மேல் அவங்க வைத்திருக்க நம்பிக்கையை எடுத்து போட பிரயாசப்படுவாங்க but other children of god will try to take away the trust that that, that child of god has on god ab ipdi patta aalochane kudukura ungalukulla yaar poondirukra and if such people are giving such kinds of counsels and what is the spirit that is entering assyria avi the spirit of assyria assyria avi or devan devan pillaikulla poi poondutta when the spirit of assyria enters into a child of god ivanga poi mattravanga devan mele irukka nambikiya mattravangalukulla irukka nambikiya vishwasathai eduthu poduvaanga they will come and trouble the trust that other people have on god avargal adhairiya paduthuvargal and they will try to confuse them kathar onnu sugam tharamaatar god will not give you healing idella kathar onnu vaangi tharamaatar this is all, all these things god can never get it for you idella naama da prayasapattu seiyanum it is it should be our own efforts மனிதருடைய உதவியை நாடினால் தவறல்ல there is no problem if we go seeking the help of man இது அசிரியாவி செய்தது this is the spirit of assyria அந்த தேவ ஜனங்களை பார்த்து looking at the people of god ezekiah பேச்சை கேட்காதீங்க do not listen to the words of king ezekiah எத்தனையோ ராஜ்யங்களை நாங்கள் கைப்பற்றினோம் we have captured many nations அவங்களுடைய தேவர்கள் எல்லாம் நெருப்புல போட்டுட்டோம் we have burnt their gods in fire உங்களுடைய தேவன் எப்படி காப்பாற்றுவார் how can your god deliver you அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே dear people of god உண்டே விசுவாசத்தை எடுத்து போடும்படியாய் to take away your faith in the assyria avi kriya seigirathu the spirit of assyria is working against you அது தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ளே புகுந்து kriya செய்யும் it is coming inside child of god and working with them எனக்குள்ள பூஞ்சு நான் என்ன செய்வேன் இஃப் இட் கம்ஸ் டு மீ வாட் will i do நான் ஒரு ஊழியக்காரனா இருந்தாலும் உங்கட்ட இப்படி தான் பேசுவே நான் ஈவன் தோ ஐ மே பீ a worker of god i will be talking to you like this எதுக்குள்ள கஷ்டப்படணும் why do you want to suffer எதுக்கு இந்த வியாதி நேரத்துல இப்படி கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கீங்க why are you suffering from this sickness வேற ஏதாவது முயற்சி செய்யலாமே you can try some other ways out கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும் praise be to god's holy name நாம் எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் கண்களை மூடி இனி ஒரு முழங்கால் ஜெபத்துக்குள்ளே நாம் பிரவேசிக்க போகிறோம் now we are going to enter into the kneeling prayer so let's all close our eyes இந்த முழங்கால் ஜெபத்துல நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் what are we going to do in this prayer இந்த அசீரிய ஆவியை ஜெயிப்பது எப்படி how are we going to overcome the spirit of assyria அது முழங்கால் ஜெபத்துல இருந்து நாம் செய்ய போகிறோம் we are going to do
பண்ணுகிறார் பாய் அனாயிண்ட் वी आर गोइंग टू ओवरकम द किंग ऑफ अजीरिया यस या 10 आम अधिकारम ஐசியா சாப்டர் 10 27 வசனம் 27 அன்னாளில் உன் தோளி நின்று அவன் சுமையும் உன் கழுத்து நின்று அவன் நுகமும் நீக்கப்படும் அபிஷேகத்தினால் நுகம் முறிந்து போகும் அசீரிய ராஜா என்ன செய்கிறான் What does Assyria do? Deva janangal mele or sumaya tol sumaya kondu vekiram. It is placing a yoke on the shoulder of the people of God. Andra ivulangi kollunga. You understand well. Ningal deva samugathukku varamudiyada vadikke. So that you do not come to the presence of God. Naan adai than aarambathile sonnen. That is what I was telling in the beginning. Indhe ulagathil ulla government la ulla the velaiya irukattum. Be it a government job. Pillaiyude padippa irukattum. Be it the studies of a children. Kadandha naalkalla padithathu pole. As we did in the previous years. Pa ennudaiya naalkalla naan padithathu When I was during my school days, apo ulla baratte thamalle. In those days, we did not have this syllabus. Pa vandu avan baratte adiya maaya tirukaran. Now he has increased the yoke. Thola sumaya kundu the sharekaran. He has gathered the burden on his shoulders. Sumai swakkira varlaga matrakaran. He is making us to carry the burden. Adhanal ena siyamdi adhe devan theeda mudi adhe. So we cannot search a god. Deva samugathu varam mudi adhe. We cannot come to the presence of God. Amen ena siyaran thola sumai yam. and he is giving the burden on the shoulders kalathila nugathiyum vekkiran and the yoke on the neck yes ya 10 20 il marudi vaasippo isaiah chapter 10 verse 27 annalil un tholi nindre avan sumayum un kaluthi nindre avan nugamum neekapadum abhishegathinal nugam murindu pom kathudiya parusutha naamathu meendagattum praise be to god's holy name idu edhai kaattukirathu what does this show in the tholla sumayum kalathila nugamum gerathu ulaga prakaramana laugiga baarangalai kaattukirathu The burden on the shoulder and the yoke on the neck shows the worldliness and the burden thereof. Today, the children who are going to school have a higher workload. Ah, God's dear, Praise be to God's holy name. Today, the children who are going to school have a higher workload. Ah, God's dear, Praise be to God's holy name. Today, the children who are going to school have a higher workload. Ah, God's dear, Praise be to God's holy name. Today, the children who are going to school have a higher workload. Ah, God's dear, Praise be to God's holy name. Today, the children who are going to school have a higher workload. Ah, God's dear, Praise be to God's holy name. Today, the children who are going to school have a higher workload. Ah, God's dear, Praise be to God's holy name. Today, the children who are going to school have a higher workload. Ah, God's dear, Praise be to God's holy name. Today, the children who are going to school have a higher workload. Ah, God's dear, Praise be to God's holy name. Today, the children who are going to school have a higher workload. Ah, God's dear, Praise be to God's holy name. Today, the alum baaramadiyadu padikku podum inge or baarathai naam paarkrom or sumaiya naam paarkrom here we see of a burden ungal irudhiyangal perundindinaalo let not your hearts be charged with suffering veriyinaalo drunkenness laugiga kavalaigalal baaramadiyadu padikku and case of this world let it not be burdened idha assyria vaikkira tholla vaikkakoodiya sumai these are the burdens as assyrians will place on his shoulders kalathil vaikkakoodiya nugam and the yoke upon the neck the laugiga karyangalai kuriyathu baaram adindu baaram adindu baaram adindu and you will have be having a burden concerning the cares of this world devan mel irukkira nambikai eduthu podugiran and he is seeking away the trust that you have on god avudey aadi vishwasam enge where is your early faith armiyana devan devan illaye oh dear pa child of god unak aadil enda vishwasam irukkiratha do you have the faith that you had in the beginning unak aadil enda anbu irukkiratha do you have the first love in you unde ilavai bhakti irukkiratha do you have the uh, god godliness that you had in the beginning in the assyria palver laugiya kavalaigalai kondu vande irudhiyathai baaramadai vaithu vidugiran and the assyrian spirit is bringing in different cares of this world and burdening your heart ipo nam mulangal nirpamaga let us come to our knees in the mulangal jabathil nam kettukolugirathu we are going to request in this kneeling prayer in the baarathai iraki vekka vendum we have to bring down the burden from our shoulders andavar solugirar abhishegathinal nugam murindu pogu the lord is saying the yoke shall be destroyed because of the anointing the mirugathin irandam thalaiyai assyriyavai the second head of the beast that is assyria in the mulangal கால் ஜெபத்தின் மூலமாக தேவன் பரலோகத்திலிருந்து ஒரு அக்ரிமேமான அபிஷேகத்தை உனக்குள்ள அனுப்புகிறார் and god is sending a fiery anointing from heaven to judge him இப்பொழுது உண்மையில் இறங்க கூடிய அந்த அக்ரி அபிஷேகமானது now the fire is which is going to descend upon you உன்னை கட்டி வைத்து இருக்கிற அந்த அசீரிய வல்லமையின் பிடியிலிருந்து உன்னை விடுவிக்க போகிறது it's going to deliver you from the bonds of the assyrian spirit இப்பொழுது நாம் தேவ சமூகத்திலே சொல்லுவோமாக now let us confess in the presence of god உலக பிரகாரமாக ஏதாவது கவலைகள் உங்களுக்கு இருக்குமானால் if you have any cares about this world பிள்ளைகளுடைய படிப்பு the studies of your children பிள்ளைகளுடைய வேலை the job for your children பிள்ளைகளுடைய விவாகம் the marriage alliances for your children பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் future of your child the சரீரத்துல பல வியாதிகள் sicknesses that you encounter in your body உன்னுடைய இருதயமானது பாரம் அடைந்து இருக்குமானால் if your soul is being overcharged by these things லௌகீக கவலையினால் உன் இருதயம் பாரம் அடைந்து இருக்குமானால் if your heart is burdened with the cares of this world இந்த முளங்கால் சபத்துல கத்தரத்தை வாயை திறந்து சொல்வாயாக in this kneeling prayer open your mouth unto the lord இதோ பரத்தில ஒரு அக்னியை தேவன் அனுப்பப் போகிறான் Behold the Lord is sending a fire from heaven. Abhishegathinal maathrame 
இந்த அசிரியனுடைய நுகத்தை முறிக்க முடியும் only by anointing you can destroy the yoke of the Assyrians உடைய அபிஷேகத்தினாலே இந்த நுகம் முறிந்து போகிறது only by the anointing this yoke will be broken நீ ஏன் எதிர்காலத்தை குறித்து கவலைப்படுகிறாய் why are you worried about your future உன் பிள்ளைகளை குறித்து ஏன் கவலைப்படுகிறாய் why are you worrying about your children தேவனுடைய அக்னி உன்னை நோக்கி அனுப்பப்படுகிறது the fire from god is being sent towards you பரிசுத்தாவின் அக்னி இதோ பரத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது the fire of the holy ghost is coming down from heaven deva samugathile nam solluvomaga let us tell out in the presence of god andavare ummeyil inda vishwasathe inda asiriya vallamai asiriya aavi en irudhayathil inda eduthu pottu vittathu oh the spirit of asiriya has taken away the faith that was in my heart en pillaigalai kurithu en pillaigalude edhirkaalathai kurithu naan adhiya baarapadugire i am being much a burden about my children and their future inda velai kurithu ennudaiya velai kurithu naan baarapadugire i have a great burden about my work en sariyathulla vyadhiye kurithu adhigamai baarapadugire I have a burden concerning the sicknesses in my body. ஒன்றை விளங்கிக் கொள்வாயாக. Understand one thing. தோளிலே சுமை. The burden on his shoulder. இப்ப 100 kg அரிசி மூட்டை அல்லது 150 kg அரிசி அவர் மனிதன் தூக்குறோம் எப்படி தூக்குவோம்? In case a man is asked to carry a rice bag of 100 kg weight how will he அந்த மூட்டையை தூக்கும்போது When he carries on his shoulder அவன் குனிந்து பூமியை பார்க்கிறான். Naturally he will bend down and look to the earth. weight ஏற ஏற ஒரு மனிதனுக்கு வானத்தை பார்க்க முடியாது. When the weight increases a man can never look up to heaven. பரலோகத்தை பார்க்க முடியாது. You can never look unto heaven. உனக்காக வைக்கப்பட்ட சிங்காசனத்தை பார்க்க முடியாது. And you cannot look unto the throne which has been kept for you. இதோ அசீரிய வல்லமை உன் தோளிலே பயங்கரமான சுமையை ஏற்றி இருக்கிறது. Behold the spirit of Assyria has put a great burden upon your shoulders. சுமை உள்ள மனிதன் பூமியை நோக்கி பார்க்கிறான். A man with a burden will look only unto the earth. உன்னை பூமிக்குரிய மனிதனாய் பூமியை பற்றி மாத்திரம் கவலை படக்கூடிய மனிதனாய் இந்த அசீரியாவை மாற்றுகிறது the spirit of assyria is changing you to man only concerned about this world and its cares yesu solugirar jesus said laugiga kavalinal ungal irudhiyam baaram adiyada padike let not your heart be burdened with the cares of this life verundindinalum not with uh, gluttony veriyinalum not with drunkenness adu ulaga prakaramana pala kaliyaattukalai kaattukirathu that shows the revilings in this world adarku adimai pettavargal and those who have been in bondage to them avargalukku deva samugathilku varuvadhukku neram illai and they cannot come to the presence of god for worship சத்தியத்தை கேட்க நேரம் இல்லை they do not have time to hear the truth இன்றைக்கு अनेகர் இங்க இல்லாமல் போக காரணம் என்ன what is the reason for many who are not come here சுமக்க முடியாத சுமை அவர்கள் தோளின் மேல் அசீர் ஆவி வைத்திருக்கிறது the spirit of asir place a great burden upon the shoulders deva samagathukku kadandu vara mudiyada padike they could not come walking to the presence of god satyathai kelka mudiyada padike and so that they cannot listen to the truth yesu in ragasiya varikku aayatha pada mudiyada padike so that they cannot get ready for the secret coming of jesus in the mirugathin irandam thalai the second head of the beast anega devunde pillude tholil mel ஒரு பெரிய சுமக்க முடியாத சுமையை சுமத்தி இருக்கிறது and it plays a great burden on many to, on the shoulders of many children of god கழுத்திலே நுகம் காணப்படுகிறது and there's a yoke in the neck ரெண்டு பாரம் two burdens ஒன்று தோல்ல சுமை one a burden on the shoulder இரண்டாவது கழுத்திலே நுகம் next a yoke in the neck அப்படிப்பட்டவர்களால் எப்படி பரத்தை பார்க்க முடியும் and if so how can you look out to heaven அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு எப்படி வருகை நம்பிக்கை இருக்கும் oh uh, in so how can you have the hope of his coming oh வருகை நம்பிக்கை இழந்து இருக்கறாயே oh behold you have lost the hope of the coming of the lord நானும் என்னுடைய பிள்ளைகளும் வருகையை எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்கிற தரிசனத்தை நீ இழந்து இருக்கறாயே you have lost the vision that you and your children will be caught up in the coming of the lord உன்னை பூமிக்குரிய மனிதனாய் இந்த வல்லமை மாற்றி விட்டதே the spirit has changed into man with concerns about the world alone அழிந்து போற படிப்பு அழிந்து போகிற பட்டம் பதவி ஸ்தானம் பணம் இவைகளுக்காக நீ பாரப்பட்டுக் கொண்டே இருக்காயே you have been burdened all the while about the studies the qualification your degree and your money that will perish one day உன் நிலவரத்தை இந்த முலகால் ஜெபத்திலே தேவனிடத்திலே சொல்வாயாக tell about your pathetic state to the lord in this kneeling prayer உன்னுடைய உலக வாழ்க்கையில ஒரு பாரம் there's a burden in your early life சுமக்க முடியாத ஒரு சுமை a burden that you cannot carry உன் கழுத்திலே ஒரு நுகம் a yoke in your neck உன் உலக வாழ்க்கையிலும் இருக்கிறது that is in your early life உன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் இருக்கிறது in your spiritual life also இந்த ஜெபத்திலே அதே வாயை திறந்து தேவனிடத்திலே சொல்வாயாக confess it with your mouth open unto the lord this prayer இந்த முலகால் ஜெபத்திலே கத்த இடத்திலே சொல்வாயாக in this kneeling prayer tell it out unto the lord அப்ப தேவன் என்ன செய்கிறார் what does the lord do ஒரு அக்னி பரத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது a fire is descending from heaven ஒரு பெரிய அக்னி பரத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது a great fire is descending from heaven அசீரிய வல்லமை அளிக்க கூடிய அக்னி to judge the spirit of assyria the fire is coming down un bharatai irakki vakkakudiya or agni 
to offload your burden that fire is coming down sumakka mudiyala sumayil endu unnai vidivikka koodiya or agni and the fire which is able to deliver you from the bondage that you are not able to bear un kalathile kaanapadugira sathai nugathai murikka koodiya or agni the fire that is able to break the yoke that satan has placed on your neck inda agni ani viswasikkiraya do you believe this fire un padippu unnal sumakka mudiyala sumaya irukkiradha is your education a burden for you kartharai nambu believe in the lord kartare viswasi trust in the lord mudalavathu devudey rajyathiyum avudey neethiyum theedu seek ye first the kingdom of god and its righteousness armiyana mendosa petrorgale o pentecostal parents ungal pillaigale appadi valangal i will lead your children in this way mudalavathu devudey samugathai theeda vaiyungal first let them make a seek the presence of god ini kaalam illai we do not have any more time pa governing listen carefully ninga satyathai arindha janangal you people have understood the truth pisas or tandra ullavan satan is very cunning avan enna seivan what does he do paavatha kuduthu ungala paavathila vela panna mudiyadhu he cannot lead you into sin or convict you because of sin enandral ningal paavathai veruthu indha satyathila vandirgal for you have renounced all the sin and come here agave enna seigiran avan tandramaga ulaga prakaramana pala baarangalai ungal mele etrukiran so suddenly he burdens you with the cares of this world un irudayam laguvai maaratta will let your hearts be light un irudayathile irukkoodiya baarathai kathari samugathile irakki vai with offload your burdens in the presence of god kartare nambu trust in the lord kartare viswasi have faith in the lord kartare maathra nambu trust in the lord alone kartare maathra nambu trust in the lord alone pattathai nambade do not trust in your education ani vaangi padithu vittirukka pattangalai nambade do not trust in the qualifications or degree certificates that you have received un sthanathai nambade do not trust in your position un aishwaryathai nambade do not trust in your riches endha manushan mel nambike vekkade do not trust in any man kartare nambu trust in the lord alone kartare nambu trust in the lord alone unde ella bharathi avude samagathile irakki vai and then offload all your burdens in the presence of the lord nee yen bharathi sumakka vendum why should you carry your burden laugiya kavalilal en pillaiye un irudhayam yen bharam adaiya vendum oh my child why should your heart be burdened with the cares of this life un padipai kurithu yen bharam padugirai why are you burdened about your education naan un padipai aashirvadippen i will bless your education உலகத்தாருக்கு இல்லாத ஞானத்தை நான் உனக்கு கொடுப்பேன் ஐ வில் கிவ் யூ விஸ்டம் தட் நோ சைல்ட் ஆஃப் திஸ் वर्ल्ड ஹஸ் உன் பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்தை குறித்து ஏன் கவலைப்படுகிறாய் வை ஆர் யூ வரிட் அபௌட் தி ஃபியூச்சர் ஆஃப் யுவர் चिल्ड्रन நாளைய தினத்தை குறித்து கவலைப்படாதே டு நாட் பீ வரிட் அபௌட் டுமாரோ அந்த தினம் தன்னுடையவர்களுக்காக கவலைப்படும் sufficient until the day is the troubles thereof and the dinam தன்னுடையவர்களுக்காக கவலைப்படும் the day will take care of that its own அவர் அர்த்தம் என்ன what does it mean இப்போ உதாரணமாக for example 15th and the electric bill cut on in write kollunga you consider that you have to pay the electric bill on the 15th the last date the 15th is the last date for paying the electricity bill 3000 rupees bill vandirukku the bill is come for 3000 rupees nammatta panam illa we do not have that money saadhana nam enna seiyrom naturally what will we do 3000 rupees illaye electric bill katanume endru solli and 3000 rupees illaye engiradhukaga paara padrom we will be burdened saying i do not have the 3000 rupees to pay the bill adarkaga kavalai padugrom we will be worried about that ana andor solugrar what does the lord say naalaya dinathe kurithu kavalai padade do not take thought of tomorrow and the dinam thannudeyavigalukkaga kavalai padum for the moro shall take thought of the things of itself and the 15th theedi kavalai paduma the 15th day will take care of the all the burdens innarudiya and the devun table solli and telling about the such and such a person a child of god avargal electric bill indrikki katta vendume they have to pay the electricity bills today avargalukku panam thevai padugirade oh they need the money for that avargal kaiyile panam illaye they do not have the money with them adu kidaikka vendume oh he should receive that money endra and the dinam தன்னுடையவர்களுக்காக கவலைப்படும் என்று இயேசு சொன்னார் and jesus said that he will take care of that thing அடுத்த மாதம் 12 ஆம் தேதி உங்களுடைய செமஸ்டர் எக்ஸாம் ஆயிருக்குமானால் next month 12 suppose your semester exams are there இல்ல அடுத்த வாரம் உங்களுடைய செமஸ்டர் எக்ஸாம் ஆயிருக்குமானால் or you have your semester exams are next week exam ஐ குறித்து நீ கவலைப்படாதே you need not be worried about your exams அதை குறித்து நீ பாரப்படாதே you need not be burdened about your exams அந்த நாள் கவலைப்படு that day will take care of it ஐயோ இந்த தேவனுடைய பிள்ளை எக்ஸாம் எழுத வருகிறார்கள் oh this child of god will come to write the exam இவர்கள் फर्स्ट கிளாஸ்ல பாஸ் பண்ண வேண்டும் they have to clear in the first class இது தேவனுடைய பிள்ளை this is a child of god அந்த தீனம் கவலைப்படுமா that day will take care நீ விசுவாசிக்கிறாயா do you believe இந்த கத்தருடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறாயா do you believe this word of god இந்த இயேசுவின் வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறாயா do you believe this word of jesus இந்த இயேசுவின் வார்த்தையை நம்புகிறாயா this word of jesus do you believe ஆமென் Hallelujah 
நிர்மூலமாக்க <laughs> to destroy it adha saambalaaku to turn it to ashes adha alikku to destroy it ninive in aranmanaigale in the palaces of ninive naan agni naal alithe i will destroy it by fire adha kudi aadharam dhaan ippol ningal paarpadu you have seen the proofs for those things naan agni naal alithe endru kadha solugirar the lord said i will destroy it by fire elutin badiyana ninive in aranmanai naan agni naal alithirpen anal and if he is literally born the palaces of ninive unakku virodhamaagi pora adugira those things which are striking un hridayathile assyria katti veithirukkira assyria which has bound your heart and the ulaga prakaramaan aranmanaigalai the worldly palaces என்னுடைய அக்கறி இப்போதே அளிக்கிறது that fire is destroying right now போராட்டங்களாம் <laughs> எப்படியோ நீ ஒரு சுமையோடு உன் தோல்ல ஒரு சுமை காணப்படுகிறது என்னால் சுமக்க முடியவில்லையே என்ற இயக்கத்தோடு நீ தேவ சுமத்தில் வந்திருக்கிறாய் யூ கம் பிரசன்ஸ் கடன் பிரச்சனைகள் சரியான வருமானம் இல்லாத ஒரு தரித்திரம் படிப்புல ஒரு சரியான ஞானம் இல்ல விரும்புகிறார் <laughs> that you encounter in this world idu nadakave nadakadu you this cannot come to happen you say idu kidakave kidakadu this is not possible you say idu mudiyave mudiyadu this cannot be possible endru edhai nee enni kondirundayo you were thinking all these things adai devan un vaalkaiyil nadathi kaanvikka pogara and the god is going to make all those things to come to pass in your life adai devan unakku mudithu kodukka pogara the god is going to do all those things in your lives and the assyria vai devan thamudi agrinal God is going to charge the spirit of Assyria by his fire. உன்னுடைய தொழில் ஸ்தலத்திலே காணப்படக்கூடிய பிரச்சனை The problems that you encounter in your workplace உன்னுடைய தொழில் ஸ்தலத்திலே காணப்படக்கூடிய பிரச்சனை The problems that you encounter in your work prospect உன் சரீரத்திலே காண நீ சுமந்து கொண்டிருக்கிற பல வியாதிகள் The different diseases you're carrying in your body நீ உன் ஆத்துமாவிலே சுமந்து சுமந்து அதை இழுத்து போனாய் And you carried it all in your soul and now you become weary நீ சோர்ந்து போய் இருக்கிறாய் You are very weary now கத்தர் உன் இருதயத்தின் ஆழத்தை காண்கிறார் God is looking at the depth of your heart இந்த அசீரிய வல்லமை The spirit of Assyria இருதயத்திலிருந்து கத்தர் மேல் உள்ள நம்பிக்கையை எடுத்து போட்டுக்கிறது இட் இஸ் ட்ரைங் டு டேக் அவே தி ஃபேத் தட் யூ ஹேவ் இன் யுவர் ஹார்ட் அபௌட் காட் கத்தர் உனக்கு சொல்கிறார் தி லார்ட் டெல்ஸ் 
என் பிள்ளையே நீ என்னை விசுவாசி ஓ மை சைல் பிலீவ் இன் மீ என்னுடைய வல்லமையை விசுவாசி பிலீவ் இன் மை ஸ்ட்ரெங்க் என்னை நோக்கி பார் லுக் ஆன் டு மீ என்னுடைய பலத்தை கரத்தை நோக்கி பார் லுக் ஆன் டு மை ரைட் ஹேண்ட் என்னுடைய பலத்தை கரத்தை நோக்கி பார் லுக் ஆன் டு மை ஸ்ட்ராங் ஹேண்ட் நான் உன்னை விடுவிக்கிறேன் ஐ will deliver you நான் உன்னை விடுவிக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் the lord says i will deliver you சர்வத்தையும் கீழ்படுத்தும் வல்லமை சர்வத்தையும் கீழ்படுத்தும் வல்லமை இன்று கழிக்க வல்ல சகலமம் செய்தோரால் தைரியமாய் நின்றிட சத்துவம் தரும் சலேமம் செய்தோரால் தைரியமாய் நின்றிட ஒருத்தர் <laughs> பிரமிக்க பண்ணக்கூடிய ஒரு அபிஷேகம் ஜாதிகளை நடுங்க பண்ணக்கூடிய ஒரு அபிஷேகத்தின் வல்லமை the power of anointing that is able to put the nations to trembling idho inda velayile unmel devan anupugirar behold the lord is sending that upon you now hallelujah 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 